மருதம் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன்ஸின் தயாரிப்பாளர் திரு எம் ஏ ஜி பாஸ்கர் அவர்களை அவரும் மேடைக்கு அழைக்கிறேன் திருமதி ராணி ஹென்ரி சாமுவேல் மற்றும் திரு ஹென்ரி சாமுவேல் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறேன் கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் திரு தண்டாயுதபாணி அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறேன் இயக்குனர் திரு தினேஷ் கலை செல்வன் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறேன் நமது கதாநாயகன் திரு விக்னேஷ் பாஸ்கர் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறேன் இந்த அஞ்சு பேரும் இன்னைக்கு நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கு வருகை தந்திருக்கும் நமது முக்கிய பிரமுகர்களுக்கு மரியாதை செய்வார்கள் முதலாவதாக தயாரிப்பாளரும் தமிழ் திரைப்பட விநியோகஸ்தர்கள் சங்க தலைவரும் தலைவருமான திரு கே ராஜன் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறேன் பெரிய கரகோஷம் கொடுக்கலாம் அவர் வந்ததே நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு பெரிய சிறப்பு ராஜன் ஐயா அவர்களுக்கு நமது நமது ஒட்டுமொத்த திரைப்பட குழுவும் மரியாதை செய்கிறார்கள் தமிழ் டிஜிட்டல் ப்ரொடியூசர்ஸ் வெல்பேர் அசோசியேஷனின் பிரசிடன்ட் திரு கலைப்புலி ஜி சேகரன் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறேன் நமது கலைப்புலி ஜி சேகரன் அவர்களுக்கு ஒட்டுமொத்த திரைப்பட குழுவும் மரியாதை செய்கிறார்கள் தயாரிப்பாளரும் தமிழ் பிலிம் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலின் இசி மெம்பருமான திரு விஜயமுரளி அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் திரு விஜயமுரளி அவர்களுக்கு ஒட்டுமொத்த திரைப்பட குழுவும் இப்பொழுது மரியாதை செய்கிறார்கள் யூகே நியாந்த் மீடியாவின் டைரக்டர் திரு ஆனந்த் பொன்னுசாமி அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இப்பொழுது நமது ராக்கதன் படக்குழுவினர் ஆனந்த் பொன்னுசாமி அவர்களுக்கு மரியாதை செய்வார்கள் திரு கோபிநாத் ரவி அவர்களை அன்புடன் மேடை கழிக்கிறோம் திரு கோபிநாத் ரவி ரவி அவர்களுக்கு நமது ராக்கதன் திரைப்பட குழுவினர் இப்பொழுது மரியாதை செய்வார்கள் இந்தியன் ரிப்போர்டர் பத்திரிகையின் எடிட்டரும் இந்தியன் மக்கள் மன்றத்தின் பவுண்டர் அண்ட் பிரசிடன்ட் திரு வாராகி அவர்களை அன்புடன் மேடை கழிக்கிறோம் 
திரு பாராகி அவர்களுக்கு நமது ராக்கடும் திரைப்பட குழுவினர் மரியாதை செய்கிறார்கள் இன்றைய விழா நாயகன் இசையமைப்பாளர் திரு ஏ பிரவீன் குமார் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் ஒலிப்பதிவாளர் திரு மனோஸ் பாபு அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் கதாநாயகி காயத்ரி ஹேமா அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் ஆக்டர் சஞ்சனா சிங் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் ஆக்ட்ரஸ் சுபாங்கி ஜா அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் எடிட்டர் எடிட்டர் திரு கோபி கிருஷ்ணன் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் அசோசியேட் ப்ரொடியூசர் டென்சி கார்த்திக் ஹரி விக்னேஷ் அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் தேஜா கே உதயசங்கர் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் அசிஸ்டன்ட் எடிட்டர் ஷாங்கேஷ் விக்னேஷ் அவர்களையும் அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இப்பொழுது நிகழ்ச்சி நமது இயக்குநரின் வரவேற்பு உதவியுடன் இனிதி ஆரம்பமாகிறது வெரி குட் ஈவினிங் எல்லாத்துக்கும் பெரியவங்க மேடையில் உட்காந்துருக்கோங்க இப்போ ஊடக நண்பர்கள் இப்போ என்னோடய டீம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஃபஸ்ட்டு வந்து ராஜன் சார்ட்ட தான் போனோம் போயிட்டு சார் இது மாதிரி நாங்கள் காலேஜ் டீம்ஸ்லாம் சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் எங்கள் ஆடியன்ஸுக்கு வரணும் கொஞ்சம் நீங்கள் பேசி கொடுக்கணும்னா அப்புறம் பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு செகண்ட் ட்ரைலர் போட்டு காட்டினேன் போட்டு காட்டினோன்னே சரி பண்ண கண்டிப்பாக வரேன் நான் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நிறைய ஐடியாஸ்லாம் கொடுத்தாங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்புறம் நான் ஃபஸ்ட் ஸ்டீவ் கேஸஸ் பற்றி சொல்லிக்கிறேன் வராகி அண்ணன் ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸாக பழக்கம் முதல் முத நாங்கள் ஒரு ஷூட்டில் அண்ணன் தான் முதல் முத நீ பண்ணுறா ஆக்சுவலாக நான் யார்ட்டையும் அந்த சிஸ்டண்ட்லாம் பண்ணல நான் ஸோ இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக முடிச்சுட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆரம்பித்தேன் இந்த ஒரு பயணத்தை அப்படியே கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணி வந்தேன் எங்கூட்ட இந்த டீம் சர்க்கிள் நல்ல நல்ல டீம் சர்க்கிள் ஸோ அவங்க ஒத்துழைப்புனால கிடச்சிச்சு ஆனால் அதுக்கு ஒரு பெரிய பூஸ்டப்பாக இருந்தது சரி அவர் அந்த டைம் சொன்ன வார்த்தை நீ பண்ணு நீ பண்ண அவங்க நல்ல டீம் வச்சுருக்கு நீ பண்ணுன்னு சொன்னார் ஸோ வராகி எனக்கு ரொம்ப நன்றி ஆக்சுவலாக அவங்க வரவேற்பு போகிறேன் நான் நன்றியாக சொல்லிக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் ஸோ அப்புறம் படம் வந்து ராக்கதன் ஒரு ஷார்ட்டாக நான் ஏதோ யோசித்தேன் என்ன சொல்லணும்னு நினச்சேன் அப்படிங்கிறத நான் ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்கிறேன் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு படம் பிளான் பண்ணிட்டோம் ஒரு ஸ்டோரி வந்து ஒரு மார்னிங் லேட்டான ஸ்டோரி நான் துபாயில் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு போய் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அங்கே ஒர்க் பண்ணேன் டூ தௌசண்ட் எயிட் முடித்தேன் முடிச்சுட்டு போய் ஒர்க் பண்ணேன் அப்போ ஒர்க் பண்ணும்போது அங்கே என் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் ஒரு பையன் ஷமீர்னு ஒரு பையன் அங்கே அவனுக்கு வந்து ஒரு மாடலிங் அவர் மாடல் ஆகும் ஆக்சுவலி அவன் இந்தியா பையன் ஐயம்பேட்டை பையன் தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் ஐயம்பேட்டை பையன் ஸோ நான் எனக்கு நேட்டிவ் தஞ்சாவ ஸோ அந்த பையன் அப்படியே கொஞ்சம் ஜெல்லாக ஆகி என்கிட்ட பேச ஆரம்பித்தேன் நிறையா ஷே நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ண ஆரம்பித்தோம் நான் காலேஜ் டைம்ஸ் படிக்கும்போது ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் பண்ணேன் ஸோ ஒரு ஃபேமிலி சரி சொன்னாங்க நான் முடிச்சிட்டேன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டேன் ஸோ போய் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போனேன் அப்போ போகும்போது அந்த பையனோட ப பழக்கம் கெ கிடச்சிச்சு அந்த நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் மாடலிங் பற்றிலாம் நான் அப்போ அப்போ சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி மாடலிங்னால் வந்து நான் ரொம்ப ஃபேராக அழகாக இருக்கிற பையன் பசங்க நிறைய பசங்க இவங்க இவங்களும் வரலாம் அவங்களும் வரலாம் அது ஒரு விதமான பேஷனு நீங்கள் எப்படி சினிமாவை தூக்கிட்டு 
பெருசாக பேசுங்க அது மாதிரி நாங்கள் மாடலிங் அவன் ஆக்சுவலாக வந்து நான் சினிமா ஷார்ட் ஃபிலிம் நடிக்கலாம் வான்னு கூட்ட வர மாட்டான் அந்த மாடலிங் இருக்கவன் அதை பற்றி தான் பேசிகிட்டே இருப்பான் ஏன் அப்படின்னா ஏன் இல்லை இல்லை அதெல்லாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ப்ரோ அப்படி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அவன்ட்டு ஒரு சில விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் கிடச்சிச்சு எனக்கு அப்புறம் வந்து என் கூட ஒர்க் பண்ண ஒரு பையன் வந்து சூசைட் பண்ணி செத்துட்டான் அது என்னோட ரூம் பக்கத்து பக்கத்து ரூமில் இறந்துட்டான் ஒன் இயர் பை ரூம் தான் அவன் வந்து ஆக்சுவலி வந்து இந்த வெஸ்ட் பெங்கால் பையன் அவன் ரீசன்காக இறந்தான் ஆக்சுவலி வந்து கம்பெனியை வந்து நேம் டேமேஜ் ஆகக்கூடாதுன்னு என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஒரு விஷயமா சொல்லி அவங்க வீட்டில் செட்டில் மாதிரிலாம் பண்ணாங்க ஸோ ரெண்டு இது ஒரு க்ரைமு இது ஒரு மாடலிங் ஒரு மோட்டிவ் அவன் அவங்க கதை நல்ல கதை ஸோ ஒரு ரெண்டுத்தையும் வச்சு ஏதாவது ஒரு ஐடியாவாக எழுதுவோம்னு எழுதுன தான் சும்மா நானாக சித்தரிச்சது தான் நானாக ஒரு ஐடியா பண்ணி எழுதுன கதை தான் அது எப்படி நாலு டைமில் நான் நிறையா ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தேன் நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்காக வெயிட் பண்ணேன் நிறையா பண்ணேன் யூடியூப்ஸ்லாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு யூடியூப் சீரீஸ்லாம் கொஞ்சம் சீரீஸ்லாம் கண்டென்ட் மாதிரி எழுதி கொடுத்துருந்தேன் அப்போ வந்து ஒரு ஒரு நண்பர் வந்து இப்போ நான் போய் இப்போ இது மாதிரி இப்போ ஒரு கதை சொல்லி எல்லாம் ரெடி பண்ணி செட்டப்லாம் ரெடி பண்ணி நீங்கள் வாங்க புக் பண்ணுங்கன்னு சொன்னார் அது அவரோடுக்கு அவரோட சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை என்னை அவாய்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம தனியாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தா தனியாக பண்ணணுன்னா சினிமாவில் மட்டும் தனியாக ஜெயிக்கவே முடியாது ஆக்சுவலாக அது டீம் இல்லாமல் நோ பாசிபிள் நான் அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் நினச்சேன்னா நம்ம தஞ்சாவூரில் சென்னை போகணும் ட்ரை பண்ணணும் நம்ம மறுபடியும் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு தஞ்சாவூரில் ஒரு பத்து பேர் நம்ம இருக்க இருக்க சர்க்கிளுக்கு தெரிய ஒரு மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ணும் அப்படின்னு ஐடியா பண்ணி ஆரம்பித்தது தான் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளாம் சேர்ந்தாங்க நல்ல மனுஷங்க சேர்ந்தங்க சேர்ந்த எல்லாருமே ஒரு நல்ல மனிதர்கள் அதில் எப்பயுமே இருப்பாங்க ஒரு நல்லவங்க இருந்தால் ஒரு பத்து பேர் இருந்தால் பத்து பேர்த்தில் ஒரு ஆள் தவறாக இருப்பாங்க அது வந்து எப்படின்னா அவங்களும் ஏதாச்சும் ஒரு லெசன் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அது கொஞ்சம் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணுமோ அது மட்டும் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருந்தேன் ரொம்ப அதாவது கஷ்டப்படுறோன்னு ஈஸியாக வாயில் வார்த்தையில் சொல்ல முடியல க கஷ்டப்பட்டால் ஜெயிக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்ல கஷ்டப்பட்ட ஆனால் கஷ்டப்படுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அது எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரில கிட்டத்தட்ட இந்த வருஷம் வந்துடுவேன் அம்மா அம்மா கிட்ட போய் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பெரிய நன்றி வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு அப்பா எப்படின்னா பணம் பணம் இல்லாம பணம் இல்லாமல் ஒரு ஃபைவ் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா பணம் போட்டோன்னா திட்டுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஏன் இப்போ டக்குன்னு பணம் கேட்குறேன்னு அப்புறம் அடுத்த செகண்ட் பார்த்தா ஒரு பத்து ஏதாச்சும் அம்மா யார்ட்டையாச்சும் வாங்கி அப்பா ரொம்ப அப்பா எங்கள் அப்பா ஹெட் மாஸ்டர் ஆக்சுவலி ஸ்கூல் டீச்சர் ஸோ அவர் ஸ்கூல் போவாங்க வருவாங்க அப்படியே அஞ்சு ஸ்ட்ரிக்டாக அப்படியே தான் இருப்பாங்க நான் அவங்க அவங்கள்ட்ட டீட்டெயில்டாக என் சினிமா பற்றிலாம் பேச மாட்டேன் கதையை பற்றி அதை பற்றிலாம் இப்போ ரீசெண்டாக படம் முடிச்சிட்டேன் வாங்கப்பா ப்ரீவியூ ஷோ வாங்கப்பான்னு கூப்பிட்டேன் அப்போ தான் படம் பார்த்துட்டு இப்படியே படம் பண்ணியிருக்கியா பரவாயில்ல நல்லா நல்லா பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா ரொம்ப சினிமா விரும்பி கிடையாது அப்பா அம்மா அம்மா கிட்ட தான் சொல்லுவேன் இப்போ எதாச்சும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துரும் ஐயாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா அப்படின்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்துரும் நல்லா இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா என் கூட இந்த மாதிரியே ட்ரை பண்ணுற ஒரு நாலு பசங்க நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பூஜை ஒன்று போட்டேங்க போட்டு ஆரம்பிக்கலான்னு ஆரம்பித்தோம் அப்போக்கி நான் என்ன பண்ணேன் இப்போ இப்போ பண்ண இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் கிண்டெல்லாம் பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரியும் ஷீல்டு கொடுக்குறாங்க இது பண்ணுறாங்க அது பண்ணுறாங்க பில்டப் பண்ண எனக்கு எங்களுக்கு என்ன தோணுன்னு ஒருத்தவங்க எப்படி ஹானர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் அப்பயும் பண்ணும் நிறையா நிறைய கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்துச்சு இவங்க என்ன ஆரம்பிக்கவே இல்லை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு மீடியா இப்படி பண்ணுறாங்க எடா போகிறாங்கன்னு நிறையா கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்துச்சு ஆனால் அப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு என்னால் அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணி அந்த படத்தை என்ன பண்ணுவோம் ஃபியூச்சர் என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியலன்னு எனக்கு நிறைய நான் போய் ப்ரொடியூசர்கிட்ட கதை சொல்லுவேன் ஓகேன்னு சொல்லுவாங்க நான் இப்போ சொல்லிவிட்டு இப்போ வந்து ஏதாவது ஒர்க் பண்ண அது நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் இப்போ ரொம்ப நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து இருக்காங்க இப்போ நான் இல்லைன்னா என்ன மாதிரி ஆளாக நிற்க முடியாது இங்கே அதான் உண்மை அது வந்து நிறைய 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 நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ட்ரை பண்ணுறவங்க கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன் போய் ட்ரை பண்ண சில சில ப்ரொடியூசர்ஸ் அவங்க கொடுத்துறாங்க ஓகே பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க செக் செக்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணாங்க சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை அது அவாய்ட் ஆகும் ஐயோ வேண்டாம் அப்போ மறுபடியும் நம்ம பின்னாடி போயிடலாமா இல்லை என்ன பண்ண
ரெண்டாவது எங்கள் அப் எங்கள் அப்பாவை சொன்னாங்க ஆக்சுவலி அவன் திட்டுவார் திட்டுவார் இதான் பண்ணாதன்னு சொல்லுவாரே தவிர ஆனால் இப்போ என்ட என்ட மேக்சிமம் கோவத்தை அப்பா அம்மாவோட திட்டிட்டு அப்படியே விட்டுருவார் அப்படியே விட்டுருவார் ஸோ அதனால கொஞ்சம் எனக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு அது அதுலேருந்து சரி அப்பாட்ட ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக நீ வேலைக்கு தான் போகணுன்னா நான் போய் தான் இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லாமல் இன்னும் தான் இருக்கணும் ஸோ நான் என் அம்மாட்ட பேசிட்டு அப்படியே விட்டுருவேன் அதனால என்ன அவருக்கு எங்கள் அம்மாவோட சொல்ல என்ன சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா இப்போ கூட சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் திட்டுவார் ஸோ எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பாவுக்கும் அதுக்கு பெரிய பங்கு இருக்குது ரெண்டாவது படம் ஆரம்பிச்சிட்டோம் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப கோச்சிக்காதீங்க எனக்கு கொஞ்சம் நிறையா பேர் பற்றி சொல்லணும் ஏன்னா நான் முக்கியமாக முக்கியமாக நான் ஏன்னா எனக்கு நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காக நான் டீடெயிலாக சொல்லிக்கிறேன் படம் ஆரம்பிச்சாச்சு படம் பூஜையெல்லாம் போட்டாச்சு போட்ட இன்வெஸ்டர்ஸ் ஒருத்தவங்க டக்குன்னு பேக் வாங்கிட்டாங்க என்ன பண்ணி தரல நான் ஒரு ஷெடியூல் போயிட்டேன் ஒரு பத்து பத்து நாள் ஷெடியூல் முடிச்சிட்டேன் எல்லாமே சின்ன பசங்க என்னை நம்பி ஆனால் நீங்கள் ஜெயிச்சா நான் வந்துடும்ண்ணா நான் நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியல கேமராமேன்லாம் அப்படி தான் என்னோட த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் சின்ன பையன் ஆனால் ரொம்ப என்ன அண்ணா அப்படி இப்போ வரையும் சார் அப்படிலாம் அப்போலேருந்து இப்போ வரையும் அந்த அண்ணா அண்ணா தம்பி அப்படி தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் டீமில் எல்லாமே அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இவர் திருச்சிக்கு போய் ஆஃபீஸ் போட்டு என்ன பூஜையெல்லாம் போட்டு ஒரே ஒரு வெக்கல் எம்மன் கோயில் தான் பூஜை எல்லாம் போட்டு எண்டிமெண்டாக போட்டு எல்லாமே பண்ணோம் ஒரு வந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்களுக்குள்ள என்ன விஷயம் தெரியல அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு தெரியல திடீர்னு இந்த பசங்க எல்லாம் இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க சின்ன பசங்க விட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டைமில் பெரிய கை கொடுத்த ஒரு மனுஷன் யாருனா தண்டாயுத பாணின்னு சார் இன்ஜினியர் சார் நான் அவருக்கு ஓப்பன் பண்ணி பண்ணுறேன் ஏன்னா அவர் வந்து சாப்பாடு காசு இருக்காது அம்மாட்ட கேட்க முடியும் எங்கள் அம்மாட்ட என்ன கேட்கலாம் அம்மா எனக்கு சாப்பாடு காசு இல்லை கொடுக்கணும் என் பசங்க எப்பா பத்து பஞ்சு பசங்க ஆஃபீஸ் வாடகை இருக்கும் என்று ஒன்றுமே மண்டை போ புரியாது அது ஒரு நாள் யதார்த்தமாக காசு இல்லாமல் நின்றுருந்தோம் வந்து என்ன ஏன் ரொம்ப நிற்கிறீங்க தண்ணி திருச்சி இது கிட்ட கேட்டார் லா சினிமாஸ் கிட்ட கேட்டார் எல்ஏ சினிமா கிட்ட கேட்டுட்டு இது மாதிரி ஆனால் சார் இது மாதிரி பண்ண சார்னார் சும்மா யதார்த்தமாக இந்த நண்பர் மூலயமா பிறக்கும் தெரியும் என்ன நினச்சான்னு தெரில ஒரு நாள் வந்து உனக்கு உனக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணும் நான் உனக்கு பண்ணுறேன் நீ ஏன் கவலைப்படுற தம்பி அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ஷியல் அவர் தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த எனக்கு ஃபஸ்ட்டு முதல் எங்கள் இப்போ கையில் நான் இப்போ வாங்கின ஆயிரம் ரூபா அவர்கிட்ட தான் வாங்கினேன் நான் அதனால் அது ரொம்ப அப்புறம் கொஞ்சம் அப்படியே எல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டோம் நான் ஒரு பிளானில் போயிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் இடையில் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து படம் படம் வந்து பிளான் பண்ணோம் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்குள்ளே முடிச்சுன்னா அது என் என்னையும் அறியாமல் அது ரொம்ப ஒரு பட்ஜெட் போயிடுச்சு எனக்கு ஆக்சுவலாக என்னென்ன என்னென்னா வித்தவுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் இதுதான் இப்போ சொல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படி அடிப்பட்டால் தான் அதை சில விஷயம் கற்றுக்க முடியுங்கிறப்ப நான் அடிப்பட்டு இருந்தேன் அப்போது தெரியல அப்படின்னு போகிறோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போகிறோம் ஐயோ இது போச்சு அது போச்சுன்னு பயமாக போச்சு ஐயோ ஏதாவது அட்லீஸ்ட் இந்த படத்தை கொண்டு போய் ஸ்க்ரீனிங் ஆச்சு பண்ணிடுவோமாங்கிற நிலைமைக்கு வந்துருச்சு அப்புறம் வீட்டில் அம்மா 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 கொஞ்சம் எல்லா சர்க்கிளில் ஃபேமிலி சர்க்கிளில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் எல்லாத்தையும் கிட்டத்தட்ட எல்லாத்தையும் இழந்துட்டேன் நான் ஏன்னா நான் ஃபோன் அடித்தா இப்போ நான் காசு கேட்பேன் எடுக்க மாட்டேன் நான் படம் சினிமா சினிமா அம்மா ஃபோன் அடித்தா காசு கேட்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு எனக்கு மூணு நாள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இப்போ சீரியஸாக இதில் கூட வந்திருக்காங்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலேஜ் படிக்கும் போது நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இழந்துட்டேன் சினிமாவால் அப்போது எனக்கு என்ன பண்ணி தெரில படம் ட்ராப் ஆகிற நிலமை அப்போது வந்து ஒரு எனக்கு அறிமுகமான சார் தான் காரைக்கால் இது பாஸ்கர் சார் ஏன்னா வந்து நான் அப்பா அப்பான்னு கூப்பிடுவேன் அவரை சார்லாம் கூப்பிட்டதே கிடையாது இப்போ தான் சார்னு கூப்பிடுவேன் அப்பா அப்பான்னு கூப்பிடுவேன் பயப்படுவார் இப்போ ஆனால் வந்து எனக்கு கரெக்டாக கணிச்சிருவார் இவன் இவன் இந்த பையன் நல்ல பையன் இவன் சரியில்லை அப்படின்னு என்ன சொல்லுவார் அவன் சரி வச்சுக்கா தம்பி அவன் சரி அப்படின்பாரு அவன் கரெக்டாக ஜட்ஜ் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் என்னை நம்பினார் அதுக்கு ரொம்ப முக்கிய காரணமாக இருந்தது விக்னேஷ் பாஸ்கர் நான் அவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ஏன்னா அவன் நடிகனாக வந்து சும்மா நடிச்சுட்டு என்ன காசு இருக்குன்னு நடிச்சு கொடுத்து நடிச்சுட்டு போகலாம்லாம் நடிச்சுட்டு போகல என் கூட வந்தார் அவரும் உடம்புக்காக கஷ்டப்பட்டார் அவரும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணார் எவ்வளோ ஷூட்டிங் ஸ்பாரில் ஏதாச்சும் இருந்தால் கூட என்கிட்ட மட்டும் கோவப்பட மாட்டார் அப்படியே நல்ல ஒரு விஷயம் பண்ணவங்க
സെലിബ്രിറ്റി ഫാഷൻ കോറിയോഗ്രാഫർ തിരു കരുൺ രാമൻ അവർകൾ എങ്ങളുടെ അയപ്പെ ഏറ്റു ഇങ്ങ് വന്നിരിക്കണം നമുക്ക് രാഘവൻ തിരപ്പട കുഴുവിന് അവർക്ക് മര്യാദ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ஒரு <laughs> அழிஞ்சிட்டுதான் <laughs> அவர் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு பெரிய நன்றி அவரால் தான் ரியாஸ் கான் சாரும் கமிட் ஆனாங்க அப்புறம் நூல் ரவி சார் எல்லாமே கமர்ஷியல் ஆர்டிஸ்ட் கமிட் பண்ணி கொடுத்து ஒரு பெரிய பங்கு அவருக்கு இருக்கு அப்புறம் ரியாஸ் கான் சார் ஆக்சுவலி வந்து அவரை பற்றி ஒரு விஷயம் நீங்கள் ரியாஸ் கான் சார் வந்து நீங்கள் நிறைய இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நிறையா நம்ம சினிமாவில் தேடிட்டு இருப்போம் ஹீ ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட் இல்லை ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் நம்மளுக்கு அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இது கிடைக்கிற இன்றைக்கி சொல்கிறேன்னா என் என் ராக்கதன் படம் யாருக்காக பார்க்குறீங்களோ இல்லையோ அவருக்காக பார்க்கணும் அவர் நடிப்பு அப்படி இருக்கும் நன்றி நான் தேட்டரில் நான் படம் ஒரு எடிட் பண்ணும்போது ஒரு இரநூறு முழு தடவை பார்த்து பார்த்து மண்டை ஃபுல்லாக அந்த படம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நல்லா விஷுவலேஷன் நான் போய் பார்க்கவே முடியல ஆனால் சீரியஸ் கன்சர் போர்ஷன் வரும்போது சீரியஸாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன் அப்படின்னா அவர் அப்படியே என்ன அந்த இதுக்கு நான் நான் ஒரு எழுதின அந்த ஸ்க்ரீன் பேவை விட அவர் ஒரு ஸ்க்ரீன் பே கொடுத்துருப்பார் சீரியஸாக சொல்கிறேன் அதில் பெரிய பங்கு மோஸ்ட் மோஸ்ட் டைரக்ஷன் மைண்ட் உள்ள பர்சன் அவர் நான் இன்றைக்கி நான் விளாட்டு சொல்ல கண்ண அவர் என்னை வந்து இதெல்லாம் கூட மாட்டேன் ஃபஸ்ட்டு தினேஷ் தினேஷ் கூப்பிட்டு அவர் கண்ணா கண்ணா கண்ணாவார் அவருக்கு இப்போ ஃபோன் பண்ணும்போது கண்ணானா அவர் அவர் தான் பேச கண்ணா நல்லா கே கண்ணா இப்படி இப்படி தான் வந்துடுறேன் கண்ணா கந்துடுறேன் கண்ணாம்பார் சத்தியமாக சொல்கிறேன் ரியாஸ் கான் சார் பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் அது சொல்லுவேன் என் படம் எப்படி எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் ரியாஸ் கான் காரக்காக பார்க்கலாம் ரியாஸ் கான் பட்டையை கலைப்பிருக்காரு வேறு லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் அவர் கேட் ஸ்டேஷனை பற்றி சார் பேசுவார் அப்புறம் இவங்க காயத்ரி அந்த பொண்ணு வந்து அப்போ எங்களுக்கு பண்ணாங்க நல்ல ஒரு அவங்களும் பரிச்சயமான முகங்கள் தான் நிறைய படங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறையா ஆடிஷன் இதே இதுக்கு நிறைய தடவை வந்திருப்பாங்க அவங்க நல்ல ஒரு டேலண்டான ஒரு டே ஒரு நல்ல டான்ஸர் நல்ல நடிக்கக்கூடிய பர்சன் ஸோ இந்த படம் மூலிமா அவங்க கண்டிப்பாக வெளியே வருவாங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இன்னும் பெருசாக நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கை ஒன்று இருக்குது அப்புறம் சஞ்சனா சிங் மேம் நான் சொல்லிக்கிறேன் சஞ்சனா சிங் மேம்க்கு வந்து கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே இல்லை நாங்கள் எதுவும் இது தான் சீனு இதெல்லாம் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே இல்லை நாங்கள் அப்போ அவங்க வந்து என்னப்ப அதாவது நான் பேரம் மட்டும் தான் பேசுவோம் மேம் இது வாங்கிக்கங்க மேடம் நடிங்க மேடம் மேம் இல்லைப்பா முடியாது பாம்பாங்க அப்புறம் அவங்களே ஃபோன் அடிச்சு சரி என்ன தான் பேசி இது பண்ணுங்கண்ணாங்க ஆனால் உண்மையாக அவங்களோட போர்ஷனை எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக பண்ணேன் அவங்கள முன்னாடி இந்த கருணாஸ் சார் கூட நடிக்க அந்த பழைய மூவிஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ரெயினி குண்டாவில் பார்த்துருமே இன்னைக்கு இன்றைக்கும் அவங்க மேடம் எவ்வளோ படம் அடித்தா அந்த ரெயினி குண்டா கேர் ஸ்டேஷனை வந்து அவ்வளோ ஒரு டெப்தான கேர் ஸ்டேஷனு அப்போ மிகா மண் ஒரு படத்தை நடிச்சு அதில் அதை விட ஒரு சூப்பர் கேரக்டர் நடிச்சிருக்காங்க அது அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து போர்ஷன்ஸ் வந்து ட்ராவலிங் போர்ஷன்ஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் கண்டென்ட் அவரோட கேர் ஸ்டேஷன் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ வந்து மேமுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி அப்புறம் வந்து படத்தில் ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸை பற்றி நான் பேசிக்கிறேன் அதாவது கேமராமேன் மனாஸ் பாபு ஏன் அவனை சொல்கிறேன்னா அவன் வந்து 
எனக்கு தெரியல வேற 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 யாராச்சும் ஒரு கேமராமேன் பிகாஸ் ரொம்ப உழைச்சிருக்கான் ரொம்ப உழைச்சிருக்கான் அவனை நேம் கிடைக்கணும் ரொம்ப திட்ட ரொம்ப சண்டை வரும் ரொம்ப ஆர்கியூ பண்ணிப்போம் மிட் நைட் தண்ணி எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில நான் நாலு மணி அஞ்சு மணி தான் தூங்குவாங்க திடீர்னு பார்த்தா ஏழு எட்டு மணிக்கெலாம் எஞ்சி வந்துடும் அவன் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில அவனுக்கு நிறைய கம்பல்ஷன் இடையில் ஒரு டிப்ரெஷன் ஆகி ஃபாரின் போயிட்டான் முடியல நான் வேலைக்கு போகிறேன்னு நான் போயிட்டான் அவன் நான் சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன் அதை பற்றி அப்புறம் நான் அதுக்கப்புறம் நான் கூப்பிட்டு வந்தேன் நல்ல டேலண்டான பர்சன் அவனுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் யார்ட்டையும் ஒர்க் பண்ணலை ஆனால் சூப்பராக ஒர்க் பண்ணுவான் கேமரா நல்லா கொண்டு இங்கே இருக்க கேமராமேனுக்குலாம் ஒரு உதாரணமாக இருப்பான் ஏன்னா அப்படின்னா சின்ன பையன் எல்லா நான் ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன் அவனு ஸ்கிரி ஸ்கிரிப்டெலாம் கையில் கொடுத்ததே கிடையாது அந்த ஸ்பாட்டில் நான் ஏதாவது விஷயம் யோசிச்சேன்னா ஏ ஆனால் சரி நான் நம்ம பண்ணுறேன் நான் பண்ணுறேன் நீ என்ன சொல்கிறேன் சொல்லு நான் எடுத்து கொடுத்துட்றேன் அப்படிமா அப்போ அது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவன் ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஆனால் இது பண்ண நல்லா இருந்துச்சு நான் இப்போ அவன் அவன் எந்த சீனாக நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாலும் அந்த சீனில் வந்து விஷுவலாக பார்க்கும்போது எல்லாத்துக்குமே பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அவனுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி என் தம்பி வளரணும் அவன் அவன் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அவன் வளரணும் 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 படத்தில் நிறையா இருக்காங்க விக்கி விக்னேஷ் பாஸ்கர் அப்புறம் நான் என்னோடய ஆர்டிஸ்ட் பேர்லாம் சொல்லி ஏன்னா அவங்களாம் வந்து ஒரு ரொம்ப வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணேன் நான் வந்து பெரிய பத்து படம் பண்ணேன் டேரக்டர் இல்லைனா கூட ஃபோன் அடித்தா நீங்கள் எப்போ ஷூட்டிங் கூப்பிட்டாலும் வந்து சொன்னேன் முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் பேர்லாம் நான் சொல்லிடுறேன் முக்கியமாக வந்து மணிராஜன் ஒருத்தவர் அவர் ஒரு வருஷம் ஃபாலோ பண்ண இருக்கார் இங்கே ரொம்ப தேங்க்ஸ் இருக்கா எங்கே இருக்காதுன்னு தெரியல அப்புறம் வந்து தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப நல்ல அப்புறம் வந்து நவீன் நவீன் அப்புறம் நவீன் எங்கே இருக்கான் தம்பி நல்லா ரொம்ப டெடிக்கேட் ஒர்க் பண்ணா எல்லாம் சின்ன சின்ன கேரக்டர் பண்ணா எல்லாம் எங் டீம் தான் எல்லாம் விஸ்காம் படித்த பசங்க இங்கே சென்னையில் உள்ள மெட்ராஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜ் பசங்க அப்புறம் திருச்சியில் உள்ள காலேஜ் பசங்க எல்லாமே ப்ரொமோஷன் கூட நாங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஒவ்வொரு காலேஜாக போய் ஓட்டு கேட்குற மாதிரி கேட்டுட்ருக்கோம் என் படத்தை வந்து இப்படியாக பார்த்துருங்க பார்த்துருங்க ஒரு நாள் ஓட வச்சுருங்க போடுவோம் எங்களுக்கு நாங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஐடியாவில் இருக்கோம் நாங்கள் ஸோ ரொம்ப நன்றி நடித்த நீங்கள் நிறைய பேரை மறந்துட்டேன் கண்ணன் அண்ணா ரொம்ப உதவி பண்ணார் அண்ணன் மாதிரி அவர் அவர் இப்போ வந்திருக்காரு திருப்பூர் கண்ணன் அண்ணா அவர் சொன்ன திருப்பூர் கண்ணன் தெரியும் நிறைய படம் பண்ணியிருக்காரு எப்போ ஏதாச்சும் கோவமாக பேசினா கூட அப்படியே விட்டுட்டு சரி தம்பி தானே அப்படிம்பாரு நிறையா எங்களுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுக்காக எனக்காக அவ்வளோ தூரம் அலைஞ்சிருக்காரு அவ்வளோ எனக்கு எனக்காக நிறையா முதல் போகிறவங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து உள்ளே விட்டுருக்காரு இந்த பசங்கள் தம்பி போடுங்கன்னு ஸோ கண்ணன் அண்ணனுக்கு நன்றி அப்புறம் அப்புறம் இங்கே நிறைய நிறைய பேர் இருக்காங்க சொல்கிறதுக்கு லிஸ்ட் அதிகமாக போயிட்டுருக்கு ஓகே ஓகே அவர் விழா நாயகன் ஏபிக்கு அதான் ஃபைனலாக பேசுவாங்க மியூசிக் டேரக்டர் வந்து எப்படின்னா அவன் வந்து ஒரு எட்டு வருஷமாக எனக்கு தெரியும் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணும் போதே தான் அவன் வந்து எனக்கு தெரியும் ஒரு இடையில கூட ஒரு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு மேதக்குன்னு ஒரு பிரபாகரன் வச்சு பண்ணிச்சு அதில் பண்ண அவன் அதுக்கு முன்னாடியே நான் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவனை மியூசிக் டேரக்டர் கையில் சைன் பண்ண சொல்லுவான் அவன் நான் கேளுங்க அவன்கிட்ட ரொம்ப பண்ணால் அஞ்சு பாட்டு போட்டிருக்கேன் அஞ்சு பாட்டுமே ஹிட் ஆகும் நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன் சரிகம வாங்கியிருக்காங்க ஒரு ரெவன்யூவாகவும் நல்லா அவன் மியூசிக் தான் வந்து நல்ல ஹிட் கிடச்சிருக்கு இன்னைக்கு அஞ்சு மணிக்கு ஒரு சாங் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு நீங்கள் பாருங்கள் சரிகம ஆனந்தன் <laughs> சார் <laughs> <laughs> அவர் லண்டன்லேருந்து எனக்காக வந்திருக்காரு ஆக்சுவலி வந்து ஒரு ஒரு தனியாக ஒரு மீ மீடியாஸ் க இது ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காரு எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் போய் அப்ரோச் பண்ணப்போ என்னால் ப்ரொடியூஸ்லாம் பண்ண முடியாது வேறு எதாவது உதவியும் தான் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் அவரோட கேமராஸ் தான் ரெட் ஆப்டர் கொடுத்தாரு எங்களுக்கு ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப
ஒருவா காசு வாங்கினது கிடையாது எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் சரி தினேஷ் ஓகே பாரு இப்போ கூட எனக்காக வாங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் நான் கோயம்புத்தூர் ரெண்டு டைம் தான் மீட் பண்ண மணிங்கிற ஒரு நண்பர் மூலியமா ஸோ ஈரோட ஒரு மணிக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஏன்னா நல்ல மனுஷங்கள் அவங்கள இப்போ சுமதி மேடம் கொடுத்து இன்ட்ரோ பண்ணி விட்டாங்க ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி நான் அப்புறம் வந்து இவர் இப்போ ராஜா அண்ணன் இப்போ எப்படின்னா படத்தை முடிச்சாச்சு இப்போ விற்க போகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரிலனா பிஸ்னஸ் ரீதியாக எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தார் நாகப்பட்டினம் ஏவிஎஸ் ராஜா அண்ணன் அப்புறம் கபீர் அண்ணன் சைது கபீர் அண்ணன் அவர் இப்போ எல்லாத்துக்கும் நான் நன்றி இப்போ நிறைய பேர் என்ன எல்லாம் சொல்ல முடியல எனக்கு காலத்தாமதனால அப்புறம் வந்து கருண் ராமன் சார் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் அடிச்சு அப்போ மாடலிங் பற்றி பண் பண்ணிருக்கேன் கூப்பிட்றீங்க அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் சார் மாடலிங் கான படம் நீங்கள் நிறைய மாடல் பேஸ்டு உங்களை உங்களுக்கு கீழே அவ்வளோ மாடல்ஸ் இருக்காங்க நீங்கள் நிறையா இப்போ எங்களுக்காக வரணும் சார் நீங்கள் ஏதாச்சும் பேசணும்னு நான் வரேன்ப்பா நான் பார்த்துக்கப்பா அப்படின்னாரு எதுவுமே கேட்கல நான் வந்து சரிப்பா உங்களுக்காக வரேன் அப்படின்னு சொல்லி கருண் ராமன் தேங்க்ஸ்க்கு நான் ரொம்ப மனமாக நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு ரொம்ப தேங்க்யூஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ சார் நான் எக்ஸப்ட் பண்ணவே இல்லை நீங்கள் வந்துட்டீங்க நீங்கள் பெங்களூர் இருந்தாப்புல சரி நான் சொன்ன நேற்று சொன்னேன் இப்போ வரேன்னாரு அது மாதிரி வந்துட்டாங்க ரொம்ப நன்றி அப்புறம் வந்து ராஜா சார் மறுபடியும் ராஜா சாருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஓகே ம் சரி நான் சொல்லுங்கள் எங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து இப்போ பெரிய இங்கே நாங்கள் இப்போ பதிவுலாம் பண்ணல ஃபஸ்ட்டு ஆ ஆரம்பத்தில் ஒரு ஏ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு மருதன் ப்ரொடக்ஷனை பேண்டு கிரியேட் பண்ணேன் அப்போ படம் கண்டா பண்ணுவியாப்பா என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டார் அண்ணன் கலைப்புலி சேகரன்னா ரொம்ப நன்றி அப்போ இருந்தால் என்கிட்ட வச்சுருக்காங்க அண்ணன்ட்ட தான் பண்ணேன் இப்போ வரையும் இந்த இந்த டைட்டிலாக இருக்கட்டும் அந்த பத பட விஷயமாக இருக்கட்டும் இது பண்ணலாம் பா பாதிக்கண்டா தம்பி நீ பண்ணு பண்ணு பிரச்சனைலாம் அப்படின்னு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்த சேகரண்ணன் சேகரனுக்கு ரொம்ப நன்றி அந்த இது நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் அப்புறம் இப்போது எங்கள் மாப்பிள்ளைக்கு நன்றி நம்ம என் தங்கச்சி கிட்டே இருக்குது நான் நான் கேட்க உங்களுக்கு காசு கொடுப்பாரு அம்மா கூட தெரியாது அப்பா கூட தெரியாது என் தங்கச்சி கூட தெரியாது உட்காந்து டென்சி கார்த்திக் வந்து அம்மா என்ன இன்னமும் என் தங்கச்சிக்கு தெரியாது அவர் வேலை கொடுத்துருக்காருன்னு தெரியாது அதனால் என் தங்கச்சிக்கு நன்றி அப்போ என் கூட சப்போர்ட் பண்ண எல்லாத்துக்கும் நன்றி முக்கியமாக விக்கி ஃபேமிலிக்கு அவங்க அம்மா அப்புறம் அவர் தம்பி ஹரி விக்னேஷன் இருக்கா அப்புறம் நிமிஷம் நான் அவளை காட்டிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் வேணாம் வேணாம் அப்படி எனக்கு ப்ரொடியூசர் வேணாம் சினிமா வேணும் ஜஸ்ட் செய்திருங்க இது விக்னேஷ் பாஸ்கோட தம்பி எப்போ ஹரி விக்னேஷ் அவர் ஸ்டார்டிங்கில் சினிமா வேணாம் எங்கள் அண்ணனுக்கு வேணாம் நாங்கள் நகை கூட வச்சுருக்கோம் நாங்கள் நிம்மதியாக இருக்கும் எங்களை விட்டுங்க ஏன் எங்களை போட்டு இது பண்ணிட்டீங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு முடிச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கன்னாரு அப்புறம் அதை போட்டு போய் காட்டினப்போ நல்லா இருக்குது அப்படின்னாரு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவரே நல்லா என்ட்ட பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்போ நான் வந்து ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஃபுல்லாக பண்ணுங்க ப்ரோ நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் ப்ரொமோஷனுக்கு அப்படிங்கிற அளவு வந்து வந்திருக்காரு ஸோ அவருக்கு பெரிய பெரிய நன்றி அவருக்கு அப்புறம் கோபிநாத் ரவி சார் அவர் வந்து ஆக்சுவலி வந்து நான் ஃபேஸ்புக் இதில் தான் பார்த்துருக்கேன் இன்ஸ்டாவில் தான் பார்த்துருக்கேன் இந்த மாடலிங்ஸ் பற்றி நான் படம் எடுத்தப்போ நிறைய மாடல்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கு அவங்க இன்ஸ்டாஸ் அவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க என்ன ஷோஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிலாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரி அப்போ அதனால் அவருக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு ஒரு ஃபோட்டோவில் செம்மையாக இருப்பார் ஆள் அவர் சரி அதான் சொன்னேன் அவர் யார் எனக்கு பேர் கூ கனெக்ட் வாங்கி கூடாருன்னு கூப்பிட்டேன் ஓகே பிரதர் நான் வரேன் பிரதர் ஒரு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு பெரிய நன்றி கோபி சார் ரொம்ப நன்றி ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் எனக்கு இப்போ கால அவகாசம் கொடுக்கல அவங்க ஆனால் பேசுன கிளம்புறாங்கிறாங்க ஸோ நான் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொன்னதுக்கு என்னென்னா அந்த படத்தை முடிச்சதுக்கு படத்தை ஸ்க்ரீன் வரி கொண்டு வந்ததுக்கு ஜெயிக்க வைக்கிறது உங்கள் கடமை தான் நீங்கள் என்ன வேணாலும் எனக்காக இது பண்ணுங்கள் ஆனால் தயவு செய்து சொல்ல வரேன் ரொம்ப நான் ஒரு கடைசியாக ஒன்று ஒன்று பண்ணிக்கிறேன் சாரி எல்லாத்துக்கும் சாரி சீப் கெஸ்ட்டுக்கு சாரி எல்லாத்துக்கும் சாரி நான் இப்போ அவங்க இல்லைனா நான் இல்லை ஒரு பத்து பேருக்கு மட்டும் நான் கூப்பிட்டு காட்டுறேன் ஏடி நான் பூஜை போடப்ப கூப்பிட்டேன் படம் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் அவங்களை ஏற்றுவாங்க ஒருத்தர் பிரகதீஷ் வா பிரகதீஷ் சின்னசாமி <laughs> மார்க் மார்க் ஜெரால்டு லியோ ராபர்ட் லியோ கார்த்தி ஹரிகிருஷ்ணன் சத்யா ச
நடக்கும் <laughs> 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 அவன் என்னோட சுத்தி பையன் வெளிநாடு போ அனுப்பி வெளிநாடு போறேன்னு சொல்லிட்டு வந்தான் அப்படியே என் கூட இருந்தான் ரொம்ப வளர்ச்சிருக்கான் ஸோ என் டீம் எல்லாத்துக்கும் நன்றி வீரமணி பார்த்தீங்க கூட நடிச்ச ஆர்டிஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் நன்றி 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 ஆ எனக்காக இவ்வளோ நேரம் ஒதுக்கினதுக்கு கூட நம்மளுக்கு நன்றி எங்கள் சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கு நன்றி ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் தன்னுடைய அசிஸ்டன்ஸ் தன்னுடைய டீம் இப்படி எல்லாரையும் கூப்பிடணும் பாராட்டணும் அப்படிங்கிற நல்ல உள்ளம் உங்களுக்கு இருக்குது சார் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு சக்ஸஸ் உங்களை தேடி வரும் இப்பொழுது நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை களை காட்ட வச்சுருக்காரு நம்முடைய தயாரிப்பாளரும் தமிழ் திரைப்பட விநியோகஸ்தர்கள் சங்க தலைவருமான ஐயா திரு ராஜன் அவர்களை அன்புடன் பேச அழைக்கிறேன் ஐயா கே ராஜன் அவர்களை அன்புடன் பேச அழைக்கிறேன் அதில் நான் கொஞ்சம் அடம் பிடிப்பேன் இன்ஷியல் சொல்லாம் வரமாட்டேன் ஏன்னா எங்கள் அப்பா பேர் குமாரசாமி கே அம்மா பேர் கண்டமாள் கே எனக்கு முன்னால் அம்மா அப்பாவும் இருக்கிறாங்க அதான் கேவா நான் அதை விட்டுட்டா இனிமே நான் அம்மா அப்பாவுக்கு என்ன நன்றி கடன் போட போகிறோம் நம்ம என்ன வேறு என்ன தான் செய்ய போகிறோம் அம்மா அப்பாவும் இந்த சபையில் அந்த இன்ஷியல் சொல்லி கூப்பிடுறது எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு செய்ய நன்றி கடை தான் நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் ராஜன் ராஜன்னா வரவே மாட்டேன் ஏன்னா இதில் ஒரு பத்து ராஜன் இருக்கலாம் கே ராஜன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்கலாம் நடிகர் கே ராஜன்னா உலகத்திலே நான் ஒட்டி தான் நடிகர் கே ராஜன்னா அதனால் இப்போ வினோத சங்க தலைவர் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில்னால நடிகரை கொஞ்சம் தூக்கி போட்டு கே ராஜன்னா வந்துடுறேன் அதுதான்மா வேறு ஒன்றும் இல்லைம்மா அம்மா அப்பாவுக்கு எல்லோரும் மரியாதை கொடுங்க அம்மா அப்பாவை காப்பாற்றுங்க அம்மா அப்பா வருத்தப்படுற மாதிரி நடக்காதுங்க இந்த பிள்ளை தினேஷ் கலைச்செல்வன் டைரக்டர் அவன் எதிர்காலத்தில் அவங்க அப்பா அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்குவான் ஐயாயிரம் ரூபா அம்மா கொடுத்ததையே இங்கே சபையில் சொல்கிறவன் அப்பா திட்டினார் என்பதை மறவாமல் சொல்கிறவன் தம்பி அம்மா அப்பா திட்டுறது இல்லைம்மா தீட்டுறது புத்திய அது திட்டுதல் என்பது நம்மை திட்டுவதல்ல நம் புத்தியை தீட்டுவது இன்னும் சிறப்பா சிறப்பா செய் பெருசாவா என்று வாழ்த்துவது ஆக அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் அப்பா அம்மாவை தெய்வமா போற்றினைய நீ நிச்சயம் வளர்வ அது மட்டும் இல்ல நானு சகர் எல்லாம் நிறைய வாரத்தில் ரெண்டு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் வச்சுங்களேன் கலந்துக்கும் ஆனால் இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் பார்த்தது இல்லை ஏன் சேகர் ஒரு ஆத்மார்த்தமாக உடனிருந்த அத்தனை பேரும் உதவி செய்தவர்கள் அத்தனை பேரும் உளம் நிறைந்து பாராட்டி நன்றி தெரிவித்த நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று வள்ளுவன் சொன்னான் அந்த குரலுக்கு இழக்கமான வளர்க்கிற தினேஷ் கலை செல்வன் தினேஷ் உன்னோடு கலையும் இருக்கிறது பின்னாலே செல்வமும் வரப்போகிறது செயலர் ராக்கதன் ராக்கதனுக்கு அந்த பாப்பா பொண்ணு யாருக்காவது அர்த்தம் செஞ்சா சொல்லுங்க ராக்கதனுக்கு அப்படின்னு என் காதில் வராக்கடன் வராக்கடன் மாதிரியே கேட்டது ஏன்னா நான் நிறைய கடன் கொடுத்துட்டு வராமல் இருக்குது எல்லாம் இந்த சினிமாவில் தான் ஒரு கடனும் வரல உடம்பில் அவன் செல்லாமல் இருந்தேன் உயிருக்கு போராடுன்னு என்கிட்ட ஒரு பதினஞ்சு கோடி வாங்கி வச்சிட்ருக்குவேன் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கூட கொடுக்கலைங்க அது என்னென்னா அவன் நிலம இல்லை சினிமா நிலமை அவங்கெல்லாம் படம் எடுத்திருக்காங்க அதுக்கு நான் ஃபைனான்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் 
பட் அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுக்க முடியாத நிலைமையில் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் கஷ்டப்படுறாங்க கொடுக்க கூடாதுன்னு இல்லை எல்லாம் படம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க எல்லா தம்பிகளும் ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ் நான் ஒரு அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் ஐம்பது லட்சம் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் இப்போ படம் முடிஞ்ச பிறகு அவங்களால் என்ன தர முடியலன்னா அந்த படங்கள் வியாபாரம் இல்லை திரைக்கு வாங்குவதற்கு ஆள் இல்லை ஃபைனான்ஸ் பண்ண ஆள் இல்லை இன்றைய சினிமா அந்த நிலைக்கு நொந்து நூலாகி கிடக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் இந்த தம்பி துபாயில் வேலை பார்த்தவன் திருச்சியில் ஆஃபீஸை போட்டு காரைக்காலில் பாஸ்கர் முதல் கொண்டு பிடிச்சி இந்த அம்மாக்கள்லாம் பிடிச்சி நண்பர்கள்லாம் பிடிச்சி எல்லோரிடம் நிதி உதவி உடல் உதவி ஒத்துழைப்பு அத்தனையும் பெற்று அற்புதமாக ஒரு படம் எடுத்திருக்கான் படம் இன்னும் பார்க்கல ஆனால் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ட்ரெய்லர் சொல்லிடுச்சு இந்த ட்ரெய்லர் பியூட்டிஃபுல் அற்புதம் ஒரு புது தம்பி இந்த படம் பண்ண மாதிரி எங்களுக்கு தெரியல கேமரா பிரமாதம் தம்பி மியூசிக் சரி அவர் சொல்லி கூட்டு வந்தார் தெரியுது எனக்கு இசை இன்பமாக இருந்தது நெஞ்சை நெருடியது பிரமாதம் அந்த தம்பி எதிர்காலம் இருக்கிறது இசை வல்லுநராக வருவாய் பணம் வாங்கினியா கொடுத்தாங்களா கன்வீன்ஸ் ஆகுது வாங்கலாம் தப்பு இல்லை உனக்கு எதிர்காலம் இருக்கிறது நீ பெரிதாக வருவாய் அப்புறம் ஆர்டிஸ்ட் செலக்ஷன் ஆர்டிஸ்ட் அத்தனை பேரும் அற்புதமாக ரியாஸ் முதல் கொண்டு ரியாஸ் ஒரு நல்ல நடிகர் வில்லன் நடிகர் எல்லார்கிட்டையும் என்னை போல திட்டு வாங்குவேன் வில்லன் நான் நடிக்கிறதா இல்லை ஹீரோ விக்னேஷ் அழகிய தமிழ் மகன் எல்லா பொருத்தங்களும் அமைந்திருக்கிறது ஒரு கதாநாயகனுக்குரிய அத்தனை அம்சங்களும் உள்ள நடிப்பையும் பார்த்தோம் நடிப்பு மிக நல்லா இருந்தது அது என்ன தம்பி சிக்ஸ் பேக்ஸா அது என்ன சொல்லுவாங்க கட்டு கட்டாது ஆ சரி அவர் தான் தெரியுது அவர் பாய் அவர் பேக் அப்படிதான் நல்ல அழகன் அழகன் தமிழ் மகன் எனக்கு முதல்ல தமிழ்னா பிடிக்கும் அப்புறம் ஆந்திரா கேட்டு மலையாளம் அதெல்லாம் பிடிக்கும் அதுக்காக நம்ம யாரையும் ஒதுக்கிறது இல்லை முதலில் நம் தமிழனை விரும்பு தமிழன் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிற போது நம் சகோதரர்களை தேடு ஆனால் நம்ம ஆளுங்க விட்டுட்டு வெளியே தேடுறப்பார் அவங்கள தான் நான் கொஞ்சம் கொடாய்வேன் இந்த ஹீரோயினி தமிழ் மகள்னு கேள்விப்பட்டேன் ஒரு அழகிய தமிழ் மகள் நல்லா இருந்தது அந்த பாப்பா ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆமா இல்லை அந்த இதான் இதான் இப்போவே லெஃப்ட் எடுக்கிறிய அப்படி தூக்கினியா எனக்கு இது வரைக்கும் தெரிஞ்சது இப்போவே லெஃப்ட் எடுத்தேன்னா அப்புறம் ரைட்டில் விடுவோ போல் இருக்குத ஒரு நாலு படம் போதும் நீ சொன்னா சார் தாமா ரியாசுடைய துணைவி நல்ல நடிகை அவங்களுக்கு கூட்டு வந்துருக்கான் பாருங்க இதில் என்ன பெருமைனா எல்லாம் புதுமுகங்கள் தம்பியை கஷ்டப்பட்டான பாஸ்கர் ப்ரொடியூசர் காலைக்காலில் நகை வியாபாரி ஈரோடைய ஃபாதர் அவர் பேர் உதவி பண்ணியிருக்காரு இன்னும் சிலரும் அவருக்கு பெரிய பண உதவிகள் பண்ணி படத்தை முடிச்சுருக்காங்க அவர் நன்றி கடனில் நிறைய சொல்லிட்டார் ஆனால் அந்த மாதிரி எல்லோருடைய ஒத்துழைப்பு இருந்ததால் தான் இந்த படம் எவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் டேட்டாக அறிவிச்சிட்டாங்க அதை நான் மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கிறேன் எல்லாரால் முடியாது எல்லாராலும் முடியாது நான் போன வாரம் அதுக்கு முன் வாரம் ரெண்டு படங்கள் ரிலீஸுக்கு அந்த ப்ரொடியூசர் பட்டாம் பாருங்க பாடு ரத்த கண்ணீர் வடிச்சாங்க நல்லா எடுத்தான் படம் நல்லா தான் எடுத்தாங்க தப்பே இல்லை இன்னைக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சூழ்நிலை தமிழ் திரை உலகின் சூழ்நிலை படம் எடுக்கிறது முக்கியம் இல்லைங்க படம் எடுத்துடலாம் கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துடலாம் ரிலீஸ் பண்ண முடியுமா முடியல வாங்க ஆள் இல்லை ஃபைனான்ஸ் கொடுக்க ஆள் இல்லை முன்னெல்லாம் தேட்டருக்காருங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு படம் நம்ம போட்டோம்னா ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுப்பாங்க 
என்ன அந்த கலெக்ஷன்ல அவங்க எடுத்துக்குவாங்க ஃபர்ஸ்ட்ல சேஃபா ஆனால் இப்ப அந்த அட்வான்ஸ் கூட கிடையாது புரொடியூசர் எங்க போவான் படை எடுக்கும் போது வீடை வைக்கிறான் நகை வைக்கிறான் நண்பர்கிட்ட கடை வாங்குறான் எல்லாம் பண்றான் பிறகு படத்தை அப்படியே முடிச்சிடறான் ரிலீஸ் கூட அப்புறம் கியூப்னு ஒன்று இருக்குங்க கன்றாவி கியூபு நாங்க இந்த பாசிட்டிவ் இருந்தப்பவே கஷ்டப்பட்டோம் என்னடா பாசிட்டிவ் இவ்வளோ செலவாகுதே நூறு பெட்டி அறுபது ரூபா எழுபது பெட்டின்னு அது கூட ஈஸிங்க இந்த கியூபுக்கு ப பணம் கட்டு பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கேட்குறான் ஒரு தேட்டருக்கு ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் அதுக்கு ஒன்று ரெடி பண்ண வேண்டும் இதெல்லாம் மாத்திரம் செய்கிற யார் யாரோ சாப்பிட்றாங்க படம் எடுக்கிறவனை தவிர படம் எடுக்கிறான் பாருங்கள் ப்ரொடியூசர் அவனை தவிர யார் யாரோ இந்த சினிமாவில் சாப்பிட்றாங்க நல்லா இருங்க எல்லாரும் நல்லா இருங்க தப்பே இல்லை ப்ரொடியூசரும் நல்லா இருக்கணுமா இல்லையா ப்ரொடியூசர் வாழணுமா இல்லையா நீ வாங்கி அத்தனை பேரும் அவன் பணம் இல்லையா அவனை நடுத்தரில் விட்டுட்டு ஓட்டாண்டி ஆக்கிட்டு நாம வந்து ஓடிக்கிட்டு இருந்தா உயர்ந்து கொண்டிருந்தா என்ன தொழில் தான் கேட்கறேன் அது என்னுடைய வைத்தறிச்சல் நல்லா வரணும் ப்ரொடியூசர் அவன் நம்பி இருக்கிற அத்தனை பேரும் அவன் ஹெல்ப் பண்ணுங்க ப்ரொடியூசர் நல்லா இருந்தா போட்ட பணம் திரும்பி வந்தா அவர் அடுத்த படத்துல தான் முதலீடு பண்ணுவாங்க ப்ரொடியூசர் நல்லா இருந்தா தாங்க படம் தொடரும் அது இல்லைன்னா தொடராதுங்க வேற யார் வந்தாலும் சரிங்க பட உலகம் வளராதுங்க ஆகவே இந்த படம் ராக்கதன் நல்ல முறையில் அமைஞ்சிருக்கு எல்லாமே பொருத்தமாக இருக்கு நல்ல நேரமும் கூடியிருக்கு உங்களுக்கு உதாரணமாக சொல்கிறேன் சின்ன படம் வெற்றி பெறுமான்னா டாடா நூறு படம் டாடா ரிலீஸ் போது ரொம்ப சின்ன படம் பட் மக்கள் அதை பெரிய படம் ஆகிட்டாங்க அப்படி சின்ன சின்ன படங்கள் வெற்றி பெற்றும் இருக்கு இந்த படமும் இந்த வெற்றி படமாக அமையும் இது ப்ரொடியூசரை காப்பாற்றும் அதை தயாரித்த தம்பி தினேஷை காப்பாற்றும் நடிக்கிற கலைஞர்கள் அத்தனை பேரும் நல்ல மனதோடு ஒத்துழைத்திருக்கிறார்கள் உங்களையும் காப்பாற்றும் இதில் தலையிட்டு முன்னிலையில் இருக்கிற அத்தனை கலைஞர்களும் தயாரிப்பாளரும் உதவியர்களும் உதவி செய்தவர்கள் அத்தனை பேரும் நலமோடு வாழ்ந்து வெற்றி பெற வேண்டும் நன்றி வணக்கம் இப்பொழுது வாழ்த்துரை வழங்க திரு வராகி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன் இங்க வருகை தந்திருக்கின்ற திரைப்படத்தின் தயாரிப்பு சங்கத்தினுடைய கதாநாயகன் அனன் கே ராஜன் அவர்களுக்கு அண்ணன் கலைப்புலி சேகர் அவர்களே நடிகர் ராஜேஸ்வர் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற அத்தனை சகோதரர்களுக்கும் என் முதற்கு நன்றி கிடந்த வணக்கத்தை தெரிவித்திருக்கின்றேன் குறிப்பாக ஊடக நண்பர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு தம்பி தினேஷ் வந்து நான் முதல்ல ஒரு படம் தயாரித்தேன் அந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஹீரோவும் டேரக்டரும் விட்டு போயிட்டானுங்க அப்போது தம்பி வந்து ஒரு அஸ்டன் டேரக்டராக வரா களத்துக்கு நான் அவனை கூப்பிட்டு சொன்னேன் தம்பி அந்த கடையினுடைய முழுக்க அவனுக்கு தெரியும் அந்த கதை என்னன்ட்டு டேரக்டர் காப்பாற்ற போயிட்டு நான் மாட்டிக்கிட்டு இப்போ தயாரிப்பு பண்ணி பரவாயில்ல தம்பி நீங்கள் ஹீரோவாக நடிங்க அப்படின்னு நான் சொன்ன உடனே ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்தேன் சரியாக வருமானான்னு கேட்டான் இல்லை தம்பி சரியாக வரும் நீ பண்ணுப்பான் ஒரு முப்பது நாள் ஷூட்டிங் வந்து சேலம் ஏற்காடில் ஷூட்டிங் போயிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் எனக்கு தம்பியுடைய அறிமுகம் கிடைச்சிது அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணும் போது தான் தெரியும் ஏன்னா இப்போ இந்த திரைப்படம் தயாரிச்சிருக்காரு அப்படின்னு த இயக்கியிருக்காருன்னும் போது உண்மையாகவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா அண்ணன் கே ராஜன் சொன்ன போல் தயாரிப்பாளர் வாழணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்றைக்கி இருக்கிற சினிமா தயாரிப்பாளர் வாழ முடியாது அதுக்கு முக்கிய காரணம் சில இயக்குநர்கள் பிரபலமான இயக்குநர்கள் கூட நான் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கேன் தயாரிப்பில் அதனால் எவ்வளோ பாதிப்பு ஏற்பட்டுருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபா நான் இழப்பை தான் இழந்துகிட்டுருக்கேன் ஆனால் அந்த இழப்புகளை நேரடியாகவே கூட இருந்து சந்தித்த ஒரு தம்பி தான் தினேஷ் 
பணம் சம்பாரிச்சிடலாம் நம்ம ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை பணம் வந்துடுது அந்த உழைப்பு தயாரிப்பாவுடைய உழைப்பு என்னென்னு கூட இருந்து அவர் சிந்தித்து பார்த்ததுனால தான் இந்த படத்தை வந்து இவ்வளோ ஒரு கூட்டணியாக சேர்ந்து ஜெயிக்க வச்சுருக்காங்க இதுதான் மிகப்பெரிய வெற்றிக்கான காரணம் என்ன சொன்ன மாதிரி படம் எடுத்தெல்லாம் விற்கணும் அந்த வியாபார யுத்தியை வந்து மிகப்பெரிய சரியாக செஞ்சுருக்காம பாருங்க அதை தான் மிகப்பெரிய பாராட்டுக்குரிய விஷயம் படம் ட்ரையர் வந்து ஆஃபீஸில் காமிச்சாங்கிட்டேன் தம்பி நான் வந்து ஒரு அவனோட புது இயக்குனராக மட்டும் நான் இன்றைக்கி பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் அவன் நடிக்கும் போது எங்கிட்ட வந்து நான் ஷார்ட் வைக்கும் போது சொல்லுவான் இந்த மாதிரி ஷார்ட் வச்சா நல்லா இருக்குமானே இது சரியாக வரும் பாருங்கண்ணே அதோடு அவங்களுடைய பணிவு மிகப்பெரிய ஒரு இடத்த வந்து மனசு நிறைஞ்ச மாதிரி அதாவது சில இயக்குனர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம ஏதாவது சஜஷன் சொன்னோம்னா ஏதோ ஒரு கதையை சொல்லி இவர் பெரிய பிடுங்கி வந்துட்டார் இவர் சொல்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சைடில் சுட்டு போயிடுவான் ஆனால் இவர் சொல்லக்கூடிய விதம் வந்து ரொம்ப மனசில் பாதித்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லுவான் இந்த கார் ஷார்ட்டை இப்படி கொண்டு வந்து வைக்கலாமண்ணே ஆனால் இந்த இந்த ஹீரோயின் பொண்ணை வந்து இப்படி நடந்து வர சொன்னால் நல்லாக்கலாம்னே ஏன்னா இங்கேருந்து இந்த அந்த ஷார்ட்டை மிடில் ஷார்ட் எப்படி வைக்கணும்னு சொல்லுவான் ஒயிட்ல எப்படி அப்போவே ஒரு நடிகனாக இல்லாமல் ஒரு இயக்குனராக அவன் உள்ள மனசுக்குள்ளே அப்படியே வளர்ந்து வந்திருக்கான் உள்ள ஒரு ஈ ஒரு வாழத்தினுடைய உச்சத்தில் பார்த்துருக்கான் அது மிகப்பெரிய வெற்றி இந்த திரைப்படம் வந்து ஏதோ சும்மா மேடைக்கு வந்தோம் பேசணும் அவனை வாழ்த்தணும் அப்படின்றதுக்காகலாம் நான் என்றைக்கும் செய்ய போகிறது இல்லை படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அது எல்லா உள்ள இறைவனை பிரார்த்திக்கிறோம் இந்த ஊடக நண்பர்கள் குறிப்பாக இந்த படக்குழு வந்து ஒரு அருமையான படக்குழுவாக இருக்குது அந்த படக்குழுக்கு ரொம்ப அந்த ஒரு சினிமாவில் எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குதுன்னு இருப்போம் இன்றைக்கி ஒரு விஷயத்த நம்ம ஷார்ட் வச்சுருப்போம் அந்த நேரம் பார்த்து தான் ஒருத்தன் காணாமல் போயிடுவான் நடிக்கணே அது நான் நிறைய அனுபவிச்சுருக்கேன் அதை பார்த்துருக்கேன் ஒரு பெரிய பிரபலமான நடிகர்கள் அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டு ஒவ்வொரு மணி நேரமும் வீணடிச்சு போகிற நேரத்தில் அந்த வழியோடு வேதனையோடைய இவனை இந்த வழியை வந்து அவன் ஜெயிக்க வச்சு சந்தோஷப்படுத்தினா தான் இவனோட வளர்ச்சி மிகப்பெரிய அவன் டீமும் ஜெய் ஜெயிக்கணுன்றது தான் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப நன்றி சார் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கு வந்து சிறப்பத்திற்கு செலிபிரிட்டி ஃபேஷன் கோரியோகிராஃபர் கருண் ராமன் அவர்களை அன்புடன் வாழ்த்துரை வழங்க அழைக்கிறேன் வந்த அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் கருண் ராமன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க வந்ததுக்கு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்திருக்கேன் இது வரைக்கும் யாருமே தமிழ் சினிமாவில் ஃபேஷன் வச்சு பாடம் எடுத்ததே கிடையாது அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டு தினேஷ் ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி தட் இஸ் டேக்கிங் அ ஃபிலிம் லைக் திஸ் அண்ட் என்ன சந்தோஷமான ஃபேக்டர் கேட்டிங்கன்னா நான் கொஞ்சம் பயன் டேவர் சொல்லும் போது ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரியும் சொன்னார் தப்பாக காமிச்சிங்கன்னா நல்லா காமிச்சிங்கன்னு கேட்டேன் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி இல்லை இல்லை கருண் ரெண்டு சைடும் காமிச்சிங்க காமிச்சிருக்கோம் அப்படின்னாரு சஞ்சனா கிட்ட உடனே ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் இன்னைக்கு சஞ்சனா சொல்லி காம் இஸ் இட் ஆவி இஸ் த மூவி கொண்டு பி நெகட்டிவ் ஆர் பாசிட்டிவ் அபவுட் ஃபேஷன் இஸ் கேட்கும் போது இல்லை இல்லை கருண் இட்ஸ் த த்ரூத் அபவுட் ஃபேஷன் இஸ் அப்படின்னு நாங்கள் ஸோ ஃபேஷன் இஸ் த்ரூத் பற்றி எனக்கு தெரியும் சில பேர் தான் தெரியும் ஸோ ஐம் வெயிட்டிங் டு வாட்ச் த ஃபிலிம் இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரியாஸ் இஸ் அ வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைன் ஐ நோ ரியாஸ் ரொம்ப ஃபார் அ லாங் லாங் டைம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ப்ளஸ் ஐ நோ யூ போத் அண்ட் ரியாஸ் ஒரு கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அவரே நீங்கள் எல்லாம் பார்ப்பீங்க ஷோ டாக் டாக் வித் கேரக்டர் டூ பீப்புள் நோ வித் கேரக்டர் ஸோ அது ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஃபேக்டர் நான் சொல்ல விரும்பல இருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இட்ஸ் அ வெரி போல்ட் கேரக்டர் அண்ட் நீங்களே பார்ப்பீங்க சினிமாவில் அண்ட் தேங்க் யூ ரியாஸ் ஃபார் பீங் சட் அ ஸ்டார் இஸ் ஆல்வேஸ் அண்ட் மிஸ் தினேஷ் பற்றி சொல்லணும்னா ஆக்சுவலி நவீன் தான் சொன்னாப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்க சினிமா பற்றி அண்ட் எனக்கு என்ன சந்தோஷமான விஷயம்னா இந்த கட்டுக்காலத்தில் இந்த ஜென்ரேஷனில் ஃபேஷன் வச்சு படம் எடுக்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது நிறைய பேருக்கு ஃபேஷன்னா என்னென்னு தெரியாது ஆக்சுவலாக யாருக்கு நீங்கள் தைரியம் இருக்குது மல்லிப்பூ டெய்லி வரத்துக்கு இந்த மாதிரி சொல்லுங்கள் நீங்கள் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தது என்னோடய ஃபேஷன் தான் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தது நம்ம தமிழ்நாடு தான் நம்ம ஸ்டேட் நீங்கள் எல்லாம் தான் நிறைய பேர் கேள்வி பண்ணுவாங்க எல்லாம் எனக்கு பழகி போயிடுச்சு இப்போது ஏன்னா ஐ எம் டூயிங் வாட் ஐ திங்க் இஸ் ரைட் ஃபார் மை செல்ஃப் அண்ட் ஐ விஷ் தி என்டயர் டீம் ஆஃப் த ஃபிலி
அண்ட் சினிமா அப்போலேருந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாறி இருக்குது and i'm very happy that in 20 years somebody in tamil cinema has done a movie with fashion and i wish him all the very best thank you then risa in the tere padathile or challenging gaana or character panirka actor riyas khan avargale anpuran pesa alikiren அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் மேடையில் இருக்கும் எல்லோருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளருக்கு வணக்கம் ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் வணக்கம் ராக்கதன் பெரிய பயங்கரமாக இருக்குல்ல ராக்கதன் சொல்லும்போது ராக்கதன் அப்படிதான் டப்பிங் பண்ணியிருக்கேன் தினேஷ் டைரக்டர் சொன்னார் கண்ணாகண்ணான்னு கூப்பிடுவாங்க தினேஷ் மனாஸ் தண்டையா டீம் டேரக்டர் டீம் டெக்னீஷியன்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் இல்லாமல் நிறைய மாடல்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே நான் தூங்குறது பார்த்ததே கிடையாது தரைக்கல்ல ஒரு 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 ஹோட்டல் இருக்கும் அந்த ஹோட்டல் இஸ் அ மெயின் லொக்கேஷன் படத்துக்கு முக்கியமான லொக்கேஷன் அந்த ஹோட்டலில் நிறைய சீன்ஸ் இருக்குது செட் போட்டிருக்கும் அந்த ஹோட்டலில் இவங்க எல்லாமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க நான் டோரை திறந்து பார்த்தா ஒரு வேலை நடந்துகிட்ருக்கோம் சரி கொஞ்சம் நேரம் தூங்கலான்னு போவேன் ஜிம்முக்கு போயிட்டு வருவேன் அப்பவும் வேலை நடந்துகிட்ருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் வேலை நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் யார்கிட்டையுமே எந்த ஈகோவும் கிடையாது ஒரு ஈகோவும் கிடையாது நான் கேட்பேன் நீ அஸ்டன் டாப்பான்னு கேட்பேன் இல்லை சார் இந்த படத்தில் நடிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படியா பா அப்படின்னு கேட்பேன் உங்களை ஷார்ட்டுக்கு கூப்பிட்டாங்க அம்மாங்க அஸ்டன் டாக்டர் இல்லைப்பா நான் இல்லை சார் நான் கூப்பிட்டு போகிறேன் பாரு அப்படி வேலை பார்ப்பாங்க எல்லோரும் எல்லாருமே நடித்த நடை மாடல்ஸ் எல்லாருமே வேலை செஞ்சாங்க அப்படி எல்லாருமே இப்படி வேலை செஞ்சால் தான் இப்படி ஒரு படம் கிடைக்கும் இதெல்லாம் கிடைக்காது இந்த வேலை செய்கிறதுக்கு எந்த ஈகோவும் இருக்கக்கூடாது இறங்கி வேலை செய்யணும் ஸோ அது அது ரொம்ப மெயின் ஃபேக்டர் இந்த படத்தில் அதில் எஸ்பெஷலி கேமரா டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒர்க் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒர்க் கேராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி டாக்டர் சார் தினேஷ் பற்றி சொன்ன மாதிரி அவர் அவருக்கு ஒரு ரிசீவிங் என்று இருக்குது நிறைய பேருக்கு ரிசீவிங் என்று இருக்காது ரிசீவ் பண்ணுற என்டே இருக்காது இப்போது யூஸ்வலாக நிறைய தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் அது சொல்லி தரதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் திருத்துறதுக்கு ஒருத்தர் வேணும் டேரக்டர் ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டுருப்பாரு டேரக்டர் பின்னாடி சரி சார் சரி சார்னு கேட்போம் டேரக்டர் பின்னாடி எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆக்டர்ஸ் டேரக்டர் முன்னாடி வந்து இந்த கிடையாதுன்னு தெரியும் ஸோ சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஸோ அதே மாதிரி தினேஷ் அவர் இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு வந்து ஒரு விஷயம் வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி அது என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே கேமராமேன் சார் ஒரு இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணார் மானாஸ் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணார் அப்படி தான் அந்த என்டையர் மூவி ஹேப்பண்ட் ஸோ ஸோ ஆல் த ஆல் த வெரி பெஸ்ட் என்டையர் க்ரூ என்டையர் ஆக்டர்ஸ் இல்லை நடிச்சு எல்லாருமே எஸ்பெஷலி ப்ரொடியூசர் சார் இருக்கார் விக்கியோட அப்பா அவங்க ஃபேமிலி ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க என்ன பார்த்துக்கிட்டாங்க எல்லாரையும் இப்போ அப்படி தான் பார்த்துருப்பாங்க நினைக்கிறாங்க என்ன ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க எந்த குறையும் இல்லை காத்தால் நாலரை மணிக்கு வண்டி வரும் என் ஜிம்முக்கு போகிறதுக்கு முடிச்சு வந்தால் ஏழு மணிக்கு ஷார்ட் ரெடியாக இருக்கும் நடிப்பேன் போவேன் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க சார் இருப்பாங்க திருப்பி வருவேன் திருப்பி ஷார்ட் வைப்பாங்க ஃபுல் நைட் ஷூட்டிங் நடக்கும் திருப்பி காத்தால் இதே இப்படி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஷூட்டிங் நான் கேட்பேன் நீங்கள் தூங்கலாம் கேட்பா இல்லை சார் தூங்கலை சார் அப்போ கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துங்க பாங்க இல்லை சார் இந்த ஷாட்டு போயிட்டு அப்படி அப்படி போயிடுவோம் சார் அப்படி ஒரு நாளைக்கு நான் சொல்லி கொஞ்சம் நேரம் ஷூட்டிங் நிப்பாடி வச்சு ஏன்னா மெயின் சீன் கிளைமேக்ஸ் சீன் அதுக்கு வந்து மைண்ட் ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் அதனால் நான் சொல்லி ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துங்க நைட்டு விடிய காலமாக ஆரம்பிப்போம் அப்படி ஆரம்பித்து அந்த கிளைமேக்ஸ் நாங்கள் முடித்தோம் ஒரு ஒரு அந்த 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 கிளைமேக்ஸ் ஷூட்டெல்லாம் வந்து ரொம்ப வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு ஒரு சின்ன இடத்துல ஒரு சின்ன பிளேஸில் மேக்ஸிமம் ஷார்ட்ஸ் எடுத்து அங்கெல்லாம் கேமரா வச்சு ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டம் நான் இந்த ஆங்கிள் போனால் இல்லை சார் அங்கே போக முடியாது சார் அங்கே கஷ்டம் சார் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லாக இப்போ த என்டையர் க்ரூ டீம் மேனேஜ்டு சாப்பாடுக்கு குறையில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ மைண்ட் ரொம்ப ஆக்டர்ஸுக்கு வந்து ஹாப்பி மைண்ட் இருக்கணும் எப்போதுமே எப்போவுமே ஹாப்பியாக வச்சுட்டாங்க ரொம்ப முக்கியம் 
சொன்ன ரெமனரேஷன் கரெக்டாக கொடுத்துட்டார் நிறைய பேர் தர்றதில்லை தேங்க் யூ ப்ரொடியூசர் சார் ஸோ ராகதன் பெரிய வெற்றி படம் அண்ட் இன்றைக்கி வந்து மியூசிக் லான்ச் ஸோ எக்ஸ்ட்ராடரி நான் ஏற்கனவே மியூசிக் கேட்டுட்டேன் தினேஷ் எனக்கு போட்டு காமிச்சார் ஸோ எக்ஸ்ட்ராடனரி மியூசிக் ஒர்க் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ராடனரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் படத்துக்கு வந்து முக்கியமான விஷயம் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இந்த படத்துக்கு ஸோ பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பயங்கரமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நானும் உங்களை மாதிரி த்ரில்டாக இருக்கேன் ராகதன் தியேட்டரில் பார்க்க இதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் நம்ம வந்து வெற்றி விழாவ திருப்பியும் கொண்டாடுவோம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஸோ தேங்க் யூ தேங்க் யூ தினேஷ் தேங்க் யூ தேஜா தேங்க் யூ மனாஸ் தேங்க் யூ இண்டர் டீம் ஃபார் கிவிங் மீ சச் அ நைஸ் கேரக்டர் என்னை பற்றி புகுந்து பேசினார் அது ஸ்கிரிப்ட் அப்படி இருக்கிறனால தான் என்னால் பண்ண முடிஞ்சுது ஸ்கிரிப்ட் இல்லாமல் நான் நடிக்கிறவங்க ஒன்றுமே ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஒரு தட்டில் எல்லாத்தையும் வச்சு கொடுத்துட்டாரு எல்லா அரி அவியல் பொ பொரியல் சிக்கன் கறி எல்லாமே இருந்தது ஸோ நான் அடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் தேங்க் யூ Thank you so much, Riyasji. Now, we are ready to talk about it. Tamil Film Producer Council, EC member, Mr. V.M. Vijay Murali, and Mr. V.M. Vijay Murali, and Mr. V.M. Vijay Murali, and Mr. V.M. Vijay Murali. My initial is N. Vijay Murali. Sir, you can tell me. I'm not going to tell you about K.R.A.J. பத்திரிகையாளர்களை தொலைக்காட்சி தொடர்களை இணையதள நண்பர்களை புகைப்பட கலைஞர்களே மேடையில் அமர்ந்துள்ள கலைப்புலி ஜி சேகரன் அவர்களே கே ராஜன் அவர்களே இன்று வாழ்த்துறை வழங்கிவிட்டு சென்றுள்ள வாராகி அவர்களே மற்றும் இந்த படத்தின் கதாநாயகன் கதாநாயகி இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்ம டைரக்டர் பேசும்போது எப்படி இந்த படம் உருவானதுங்கிறத கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லி கூட இருந்தவங்களையும் எல்லாரையும் அறிமுகப்படுத்தி ஒரு நன்றி கடனை செலுத்தி இருக்கிறாருன்னா நிச்சயமாக இந்த ஃபீல்டில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆளாக வருவார் அவர் ஏன்னா இந்த மாதிரி நன்றி ம நன்றி மறக்காமல் இருக்கிறவங்க இன்றைக்கி சினிமாவில் வந்து ரொம்ப கம்மி அதை ராஜன் சாரும் சொன்னார் அவங்களுக்கு விஸ்வாசங்கிறது எப்பயுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு இப்போது அரசியல்லையும் சினிமாவிலையும் பார்த்திங்கன்னா விஸ்வாசங்கிறது இல்லை அது இருக்கிறவங்க ஒரு நாள் பெரிய ஆளாக வந்துடுவாங்க அதுக்கு வந்து நம்ம டைரக்டர் உதாரணம் அதுக்கப்புறம் வந்து தயாரிப்பாளரோட வந்து காரைக்காலில் வந்து நகை வியாபாரினாங்க இன்னும் நல்ல இன்னும் நீங்கள் நாற்பது படம் எடுக்கலாம் நீங்கள் ஏன்னா நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுவார் அவர் ஏன்னா அவர் பையனே கதாநாயகனால் நீங்கள் தைரியமாக படம் எடுக்கலாம் அதேமாதிரி வியாபார தளங்கள் இன்றைக்கி நிறையா உருவாகி இருக்குது எப்படின்னா வந்து கரெக்டாக அந்த சார் சொன்ன மாதிரி தயாரிப்பாளர் தவிர அந்த கண்டென்ட்டை எல்லாருமே சம்பாரிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஓட்டைகளை அடைச்சி அதெல்லாம் லீகலைஸ் பண்ணிட்டாலே நிறையா வந்து ப்ரொடியூசருக்கு பெனிஃபிட் தான் அது ஸோ இன்றைக்கி வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து அதுக்கான வேலைகள்லாம் நடந்துட்டுருக்கு கியூபை பற்றிலாம் சார் சொன்னார் பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவான்லாம் சொன்னாங்க அதெல்லாம் உண்மை தான் ஆனால் இப்போ வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கம் வந்து கியூபு கூட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க வித் ஜிஎஸ்டி சேர்த்திங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரரூவாக்குள்ளே வரும் அது ஸோ அது வந்து சிறு முதலீட்டு படங்களுக்காக இப்போ வந்து அது ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆ தேட்டர் தேட்டரில் இல்லை எத்தனை அது எண்பது வரைக்கும் எண்பது வரைக்கும் எட்டு அதாவது கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் வந்து மினிமம் எட்டு மேக்ஸிமம் இருபத்தி நாலு தேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தால் தான் மானியத்துக்கு வந்து அது எலிஜிபிளாக இருக்கும் பட் இது வந்து சிறு முதலீட்டு படங்களுங்கிறது அந்த ஒரு மூணு நாள் தான் எப்பயுமே கலெக்ஷன் அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு ஐம்பதுலேருந்து எண்பது தேட்டர் வரைக்கும் போடுவாங்க ஆனால் தயாரிப்பாளர் விரும்பினால தேட்டர் கிடைக்க மாட்டேங்குது இப்போது ஏன்னா ரொம்ப எண்பது தேட்டர் நூறு தேட்டருங்கிறாங்க அப்புறம் பார்த்தா முப்பது தேட்டர் நாற்பது தேட்டர் இருபத்தஞ்சி தேட்டர்லேயே சுருங்கிடுது ஸோ அது வந்து சரியான ஒரு இப்போ என்னென்ன படம் எடுக்கிறதுலாம் ரொம்ப ஈஸி அந்த படத்தை மார்க்கெட்டிங் பண்ணி தேட்டரில் கொண்டு போய் வைக்கிறது தான் ரொம்ப பெரிய சிரமமாக இருக்குது அதுக்காக சில டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிலாம் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தா அந்த பிராண்டுக்காக வேண்டி உங்களுக்கு வந்து தேட்டர் நிறைய கிடைக்கும் ஸோ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெய்லரையும் பார்த்தோம் நம்ம சாங்கையும் பார்த்தோம் இதுக்கு மிகப்பெரிய நிறுவனங்களே போட்டி போகிற அளவுக்கு நல்லா எடுத்துருக்குறீங்க இதில் என்ன ஒரு ஹைலைட்னா நீங்கள் யார்ட்டையும் அஸ்டண்டாக இல்லை நேரடியாக படம் பண்ணுறீங்க அதாவது தயாரிப்பு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு இதே இல்லாமல் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு சிறப்பாக படம் எடுத்துருக்கீங்கன்னா அது மிகப்பெரிய பாராட்டுக்குரியது அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஹைலைட்டான விஷயத்தை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சு பண்ணியிருக்கீங்களா தெரியாமல் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு தெரியல எப்படி ஒரு ரூபா நோட் ரிசர்வ் பேங்க்கில் வந்து கவர்னர் சிக்னேச்சர் இல்லைன்னா செல்லாதோ 
அது மாதிரி இதில் ரியாஸ் கான் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க டெஃபினட்டாக இந்த படம் வந்து ஏன்னா அவர் நடித்த படம்லாம் சென்டிமெண்டாக எப்பயுமே சக்ஸஸாக இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு இதை நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அது உங்களுக்கு ஒன்றே அதிர்ஷ்ட தேவ துணை இருக்கான்னே சொல்லலாம் நம்ம பொதுவாக வந்து படம் இன்றைக்கி வந்து படம் எடுக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய பேர் வர்றாங்க ஒரு தொழில் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு ஜெராஸ் கடை வைக்கிறதா இருந்தால் கூட ஒரு அதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கவன் தான் ஜெராஸ் கடை வைப்பான் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீ கடை டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரு எது இருந்தாலும் ஓகே ஆனால் சினிமா மட்டும் பணம் இருந்தால் படம் எடுக்க வந்துடலாங்கிறது ஒரு தப்பான கான்செப்டில் இருக்குது உங்களுக்கு அமைஞ்ச டீம் நல்ல டீம் அமைஞ்சதுனால நீங்கள் நீ மிகப்பெரிய இந்த ஒரு படம் வந்திருக்குது இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடையும் இந்த தேஜாவை பற்றி சொன்னாங்க தேஜா இது மாதிரி நிறையா கம்பெனிகளுக்கு வந்து பின்னணியிலேருந்து உதவிட்டு இருக்கிறாரு இன்றைக்கி தான் ஸ்டேஜில் ஏற்றிய ஒருத்தர் டைரக்டர் நன்றி சொல்லியிருக்கிறாரு முதல்ல அதுக்கே அவருக்கு நம்ம ஒரு கைத்தட்டி பாராட்டு தெரிவிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த படத்தோட பிஆர்ஓக்கள் வந்து ரெண்டு பேர் வேலை செஞ்சுருக்கிறாங்க ஒன்று நிதி ஸ்ரீராம் இன்னொருத்தர் நரேஷ் அப்படிங்கிற ஜான் இந்த ரெண்டு பேருமே என்கிட்ட உதவியாளராக இருந்து இன்றைக்கி தனியாக வந்து படம் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க உண்மையில் அவங்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏதோ சால்வ போடாங்கன்னு மேலே ஏறினாங்க பாவம் என்னென்ன இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர்லேருந்து வந்தவங்களாம் சினிமாவில் நிறையா சாதிச்சுருக்கிறாங்க ஒன்று நடிகர் தலைவர் சிவாஜி கணேசன் அப்புறம் டாக்டர் கலைஞர் அதுக்கப்புறம் டி ராஜேந்தர் கே பாலச்சந்தர் கவிஞர் பிரேசுடன் அந்த வரிசையில் தினேஷ் கலை செல்வன் வந்திருக்கிறாரு ஸோ வந்து ஏன்னா இந்த தொழிலுக்கு வந்து ரொம்ப பொறுமை வேணும் பொறுமையாக இருந்தால் தான் சாதிக்க முடியும் கோபப்பட்டாலோ எரிச்சல் பட்டாலோ இல்லை அடுத்தவங்களோட சாபத்தை இது பண்ணாலும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துட முடியாது ஆனால் அதுக்கு ஒரு பொறுமை வேணும் அந்த பொறுமை இந்த டைரக்டர்கிட்ட இருக்குது ஏன்னா அவர் பேசுனது அவரோட டீம் வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த வேலையை செஞ்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூடவே இருந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ எல்லாரையும் அரவணைச்சிட்டு போகிறவர் தான் ஒரு மிகப்பெரிய டைரக்டர் அந்த மிகப்பெரிய டைரக்டர் ஆகிறதுக்கான தகுதி அத்தனைக்கும் அவர் கலை செல்வன்ட்டு இருக்குது அதுக்கு உறுதுணையாக இருந்த பா தயாரிப்பாளர் பாஸ்கருக்கு நம்ம நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி தொகுப்பாளினி வந்து எல்லாரையும் கூப்பிட்டு மேடையில் உட்கார வைக்கும்போது ஜென்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி உட்கார வச்சு லேடிஸ் எல்லாம் பின்னாடி உட்கார வச்சாங்க உடனே கேமரா மேன்லாம் சோர்ந்து போய் கேமரா ஆஃப் பண்ணலான்னு இருக்கும்போது நல்ல வேலை வாராகி எந்திரிச்சு போனதுனால ரெண்டு ஹீரோயினி முன்னாடி வந்துட்டாங்க ஸோ அதனால் ஸோ அதனால் இப்போ தான் ஃபோட்டோகிராஃபர்லாம் கொஞ்சம் சிரித்த முகமாக உட்காந்துருக்குறாங்க ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா படம் வந்து இப்போ ஊர்லலாம் இப்போ புடிச்சு இப்போ வந்து படம் எடுக்கிற கதையை பற்றி சொன்னால் துபாயில் ஆரம்பித்து தஞ்சாவூரில் திருச்சியில் ஆஃபீஸ் போட்டு ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து டைரக்டர் சொன்னார் இது எப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு கதையை மட்டும் சொல்லிவிட்டு நான் உட்காந்துடுறேன் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் பேச போகிறாங்க எப்படின்னா ஒரு ஒருத்தர் வந்து நகைக்கடை வச்சுருக்கிறாரு இவர் இல்லை இன்னொருத்தர் ஒரு நகைக்கடை வச்சுருக்கிறாரு படம் எடுத்தார் மெட்ராஸில் வந்து படம் எடுத்து செஞ்சு எல்லாம் சென்சார்லாம் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஆப்போசிட்டில் ஒரு துணி கிடக்கார் அவர் என்ன பண்ணுறார் இவர் படம் எடுக்கிறத பார்த்து கொஞ்சம் பொறாமையில் இருக்கிறார் இவர் ப வந்து படம் எல்லாம் எடுத்து கொஞ்சம் லாஸ் தான் ஏன்னா இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் அவர் சார் சொன்ன மாதிரி வியாபாரங்கிறது ரொம்ப இதாக இருக்கிறதுனால அந்த நூற்கம் தெரியல ஆனால் அடுத்தடுத்த படத்தில் ஜெயிச்சிருவாங்க அப்போ வந்து சைலண்ட்டாக உட்காந்துட்டார் துணி கிடக்கார் பார்த்து கேட்குறாரு இவர்கிட்ட என்ன ஏன் படம்லாம் எடுத்து ஏன் என்ன பண்ணேன்னு கேட்டேன் சொன்னோன்னே அவர் சொல்கிறாரு படம் எடுத்து லாஸ்ன்னா நம்ம கடைக்கு சரக்கு போகிறோன்ட்டு சொல்லி கெடுத்து விட்டுருவாங்கன்ட்டு படம் எடுத்தால் நல்ல லாபம் அப்படின்னா என்ன பண்ணினார் மெட்ராஸ் பக்கத்தில் ஸ்வீப்பர் முதல்ல நிறைய இடம் வாங்கி போட்டிருக்கேன் அப்படின்ட்டாரு ஸோ ஒரு சைலண்ட்டாக சம்பாரிச்சுட்டு வந்து உட்காந்துருக்கேன்ட்டு அவர் படம் எடுக்க போனார் அவர் எடுத்துகிட்டு வந்து உட்காந்தார் இப்போ தான் அக்னி நட்ச நட்சத்திரத்தில் கார்த்திக்கு பிரபு மாதிரி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்ல உட்காந்து அடப்பா இவன் முதலே சொல்லியிருந்தா நான் படம் எடுக்காமல் போயிருப்பேனே அப்படின்னு அவர் நினைக்க இவர் வந்து இப்போ நான் படம் எடுத்தது சொன்னேன்னா இந்த லாஸ் ஆனால் சொன்னால் நீ நினைக்கிற மாதிரி கதை மாதிரி இல்லாமல் இன்றைக்கி ஒரு ப்ரொடியூசர் துணிச்சலாம் இந்த மாதிரி புதுமுகங்களை வச்சு படம் எடுத்தது தான் மிகப்பெரிய விஷயம் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் எல்லாம் அல்ல இறைவன் இவங்களுக்கு துணை எடுக்கணும் வேண்டி இறைவரையும் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இப்பொழுது ஆக்டர் அண்ட் ருபாரு மிஸ்டர் இந்தியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் திரு கோபிநாத் ரவி அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் கோபிநாத் ரவி
ஸோ டைரக்டர் சார் தினேஷ் கலைச்செல்வன் ராகதன்ங்கிற மூவி எடுத்துருக்கிறதும் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி மாடலிங் ரிலேட்டடான ஒரு மூவி நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா தமிழ் திரையுலகில் எனக்கு தெரிஞ்சு மாடலிங் சம்மந்தப்பட்ட மூவி இதுதான் ஃபஸ்ட்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன் மாடல் அப்படின்னு மூவிஸில் கேரக்டர்ஸ் வந்திருந்தாலும் ஒரு மாடலிங் இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி ஒரு ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி படம் ஐ திங்க் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இப்போது காலக்கட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர் மாடல் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி வராங்க அவங்களுக்கு சி நிறையா விதமான இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் கரெக்டான வழியில் போகிறாங்களா அப்படின்னா எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்ல முடியல எல்லாருக்கும் கிடைக்கா கிடைக்காத ஒரு வாய்ப்பு தான் எனக்கு கிடச்சி இன்றைக்கி இந்த இடத்துல வந்து உங்ககிட்ட பேசுகிற அளவுக்கு எனக்கு அமைஞ்சிருக்கு இது வந்து எல்லாருக்கும் இதே மாதிரியான வாய்ப்புகள் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சி நிறைய பேருக்கு நானும் ஒரு இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டியாக இருந்திருக்கேன் ஆனால் இந்த படம் கண்டிப்பாக நான் ட்ரெய்லரை பார்க்குறப்போ எனக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி நிறைய பேர் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து மிஸ்டர் இண்டியான்னு சொன்ன உடனே பாடி பில்டிங் மிஸ்டர் இண்டியான்னு நினச்சிக்கோங்க என்ன அது எப்படி ஒரு ஐஸ்வர்யா ராய் மாதிரி ஆண்களுக்கு நிகரான ஒரு அழகு போட்டி அந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றிருக்கேங்கிறது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியல தமிழ்நாட்டில் நான் வின் பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய பேருக்கு அது புரிஞ்சுது ஸோ இந்த மூவி வந்ததுக்கப்புறம் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் மாடலிங்னால் என்ன அதில் என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது என்ன மாதிரியான சேலஞ்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக மக்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் சொல்லுங்கிற மெசேஜ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்டு டைரக்டர் சார் வந்து ஃபஸ்ட் மூவி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் பட் இது வரைக்கும் ஓகே பண்ணாமல் ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்டில் இறங்கி ஒர்க் பண்ணுறது மூவி இண்டஸ்ட்ரியில் கண்டிப்பாக டிஃபிகல்ட்டான விஷயம் அது வந்து தைரியமாக எடுத்து பண்ணியிருக்காரு இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து மூவியை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லெவலில் கொண்டு வந்து இன்றைக்கி ஆடியோ லான்ச் வரைக்கும் வந்திருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மூவி வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணும் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் எல்லா ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் எவ்ரி ஒன்க்கு இந்த சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமாக அமையணும்னு வாழ்த்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் தமிழ் டிஜிட்டல் ப்ரொடியூசர்ஸ் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட் திரு கலைப்புலி ஜி சேகரன் சார் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்பு நினைக்கிறேன் என் நாடி நரம்புகளில் பின்னி பிணைந்திருக்கிற அந்த நாளங்களில் குதித்து ஓடுகின்ற குருதி அணுக்களில் குடியிருக்கும் என் தாயே தமிழே திருவடி வணக்கம் நான் வந்து இப்ப தினேஷ் கலைச்செல்வனுக்கு எங்க சங்கத்தின் வழியாக இது சென்சார் பண்ணியிருக்கிறாரு அதனால என் சங்கத்தின் சார்பாக இணைச் செயலாளர் ரஞ்சித் தாமரம் ரஞ்சித் ஆர் சேகர் ஒரு சால அனுப்பணும் ஆமாம் ஏன்னா எங்கள் சங்கத்தில் இருந்து சென்சார் ஆனதில் அதுக்கு நாங்கள் மரியாதை கொடுக்கணும்ல அவருக்கு ஒன்று புரிசல் ஒன்று போட்டு அதே மாதிரி தம்பி தினேஷ் கலைச்செல்வனுக்கு தோல் கொடுத்து தளம் கொடுத்து தாங்கி நின்ற தயாரிப்பாளர் மோகன் ராம் அவர்களுக்கு சார் இணைப்போம் இங்கு இவ்விழாவினை சிறப்பிக்க வந்து இங்கே வீட்டிற்கன்ற என் அன்புக்குரிய அண்ணன் கே ராஜன் அவர் எனக்கு உண்மையிலே அவர் அண்ணன் ஏன்னா அவரை பார்த்து தான் நாங்கள்லாம் வளர்ந்தோம் என் பக்கத்தில் தான் அவர் அவர் பக்கத்தில் நான் ஒன்னாரப்பேட்டையில் வளர்ந்து அந்த குணம் எங்களுக்கு எப்பயுமே இருக்கும் சண்டைக்கு போக மாட்டோம் சண்டை வந்தால் விட மாட்டோம் இப்போ இந்த இது இந்த சொல்கிற காரணம் என்னென்னா கலைச்செல்வன் வந்து ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணார் தஞ்சாவூர்லேருந்து அவரை நேரடியாக நான் பார்த்ததே இல்லை இப்போ தான் பார்த்தேன் நான் அவரை ஆன்லைன்லேயே பண்ணிடுவாங்க தமிழ் டிஜிட்டல் எந்த சூழ்நிலையும் எங்கள் சங்கத்திலிருந்து தலைப்புகள் விற்கப்படாது எந்த சூழ்நிலையிலும் ஏன்னால் சங்கங்களிலே சில சங்கங்களிலே மனம் துயரடைகின்ற அளவுக்கு சில நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன ஆனால் நாங்கள் வந்து யாருக்கு விரோதியும் இல்லை நாங்கள் யாரை வச்சு நாங்கள் சொன்னார இங்கே 
இந்த இந்த தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் டெக்னீஷியர்கள்லாம் எங்கேயுமே யார்ட்டையும் அசிஸ்டண்ட் ஆகிருந்தவங்கன்னு சொல்லி அது மாதிரி தான் எங்கள் சங்கம் நாங்கள் யாரையும் வைத்து வேலை செய்வோம் எங்களை யாரும் கட்டுப்படுத்த முடியும் இவரை வச்சு தான் வேலை செய்ய அவரை வச்சு தான் வேலை எங்கள் சங்கத்தை யாருமே கட்டுப்படுத்த முடியாது அதுக்காக நாங்கள் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல அவர்களால் தட்டி கொடுத்து வளர்க்கப்பட்டவர்கள் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நாங்கள் யாரை வச்சுனால வேலை செய்வோம் எப்படி நம்ம வீட்டை நம்ம கட்டும்போது யாரை வச்சு வேலை செய்வோம் யாருக்கு இவனை வச்சு தான் வேலை செய்யணும் யாரும் சொல்ல முடியாது ஆனால் அவங்க இஷ்டம் அவனை வச்சு வேலை செய்யணும் செய்யட்டும் அதே மாதிரி எங்கள் சங்கத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களை நாங்கள் தான் வேலை செய்வோம் நீங்கள் வேலை செய்யாமல் விட மாட்டோம் அப்படிலாம் யாரும் தடுக்க முடியாது தடுக்கவும் கூடாது ஏன்னால் இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய சட்டமே அது தான் காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய சட்டம் தான் யாரும் யாரை வைத்தும் தொழில் சொல்லலாம் செய்து கொள்ளலாம் சிறிய படம் எடுக்கிறவங்களாம் இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதை நம்ம முதல்வரவர்கள் அவர்களுக்கு இப்போ நம்ம நன்றி சொல்லணும் ஏன்னு சொன்னால் கடந்த பல ஆண்டுகளாக அரசு சார்ந்த இடங்களை வந்து யாருக்கும் படப்பிடிப்பு அனுமதி அனுமதி கொடுக்கறது இல்லை இப்போ ராஜாஜி அரங்கம் முதற்கொண்டு அனுமதி கொடுக்குறாங்க குறைந்த வேலையில் அதுவும் இன்னும் சொல்ல போகிறா சின்ன திரைகளுக்கும் குடும்படை எடுக்கிறவங்களுக்கும் பாதி வேலையில் தான் கொடுக்குறாங்க அதனால் முதல்வருக்கு நம்ம ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் எப்படி கலைஞர் அவர்கள் இந்த கலைத்துறை மேல் பாசமாக இருந்தாரோ அது போல தான் முதல்வர் முத்துவேலர் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் நம்ம இது பாசமாக இருக்கணும் இல்லை மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் இதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து நம்ம தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் முரளி ராமசாமி ஒரு காரணம் அவர் எடுத்து சொல்லி இருப்பார் அவர் செய்திருப்பார் என்று நினைக்கிறேன் நான் அவருக்கும் நன்றி கூறிக்கல கடமைப்பட்டிருக்கிறது அகல கால் வைத்தால் அடி வயிற்றில் இருக்கும் போது அழகுங்க நோமான் என்று கூறுக கால் வைத்து எங்கே நாவிற்கு ருசியாக நாலாவித பண்டங்களை உட்கொண்டால் நடி நாபியிலே இருக்கின்ற மகன் குறை ஏதும் கொள்ளுவான் என்று நாவினை கட்டுப்படுத்தி எப்படி ஒரு தாய் பிள்ளையை பிடிக்கின்றாலோ அது போல தான் நம்ம தினேஷ் கலை செல்வன் இந்த படத்தை பெற்றிருக்கிறார் அந்த தினேஷ் கலைக்கு அவங்க அம்மா அப்படி பெற்று வளர்த்துருக்கிறாங்க எவ்வளோ தட்டி தட்டி கொடுத்து அவனுக்கு என்னமோ ஹெல்ப் பண்ணதா தம்பி சொன்னாப்புல அதே மாதிரி அவங்க தகப்பனார் கூட கொஞ்சம் கண்டிஷன்லாம் பண்ணியிருக்கிறாரு அது நியாயம்தான் ஏன்னா இந்த சினிமா அப்படி இருக்கிறது ஏன்னா துபாயில் போய் வேலை செஞ்ச தனது மகன் கலையார்வத்தில் உள்ளே போயிட்டானே நீ என்ன நடக்கும் எல்லாம் பத்திரிகையில் எழுதுகிறாங்கல்ல இந்த படம் போச்சு அந்த படம் போச்சு அவர் அங்கே இருக்கார் இந்த ஒரு பெரிய இயக்குனர் பெரிய நடிகரை வச்சு பண்ணவர் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனில் பிச்சை எடுத்தார் அது உண்மை நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லவில்லை அது பத்திரிகாரங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அது உண்மை சம்பவம்தான் அதே போல பட நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கின்றன தம்பிக்கு ஒன்று சொல்லுவேன் வெற்றி உன்னை விலகி விகலின ஓடினாலும் விழாதே துரத்திப்பிடி ஒரு வெற்றி ஒன்று போதும் உனக்கு இந்த ராக்க தான் ஒன்று போதும் இந்த சினிமாவில் ஐம்பது வருஷத்து நிற்ப யார் என்ற திரைப்படம் நானும் தானும் அந்த படத்தை நுழைய நுழைஞ்சோம் இன்னைக்கு நாற்பது வருஷம் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டு வருஷம் ஆச்சு இன்று நான் கலைப்புலி ஜி சேக நாங்கள் நானும் இருக்கிறேன் கலைப்புலி தானுவாக அவரும் நின்று கொண்டிருக்கிறார் ஆக வெற்றிகள் பேசப்படும் அந்த வெற்றி லேசல் கிடைச்சிடாது விடாமுயற்சி வேணும் ஸ்டீபன் ஹாக்கின்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இளவயதில் கால் செயல்பாடு இல்லை கை செயல்பாடு இல்லை கழுத்து கூட நிற்காது இப்படி சாஞ்சிக்கிட்டே தான் சாய்வினார்கள் வருவார் ஆனால் அறிவியல் உலகத்திலே அவர் படைத்த சாதனைகள் ஏராளம் 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 அது மாதிரி ஒன்று ரெண்டுல எத்தனை எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது காலதாமதம் ஆகிவிட்டது இனி ஏற்கனவே ஒம்பது மணியை நெருங்கி கொண்டு இருக்கின்ற வேலையிலே எல்லாருக்கும் பணி இருக்கிறது இன்னும் பேச வேண்டியவர்கள் விழா நிறைவுக்கு வேற வணங்கினால் எனது பேச்சை சுருக்கி கொள்கிறேன் இறுதியாக ஒன்று சொல்வேன் எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரையும் இதில் நடந்த இந்த இந்த படம் ட்ரெயிலர் ஆகட்டும் மற்றவைகள் ஆகட்டும் சாங் ஆகட்டும் எல்லாத்தையும் நல்லா தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க இளமை பொங்குகிறது அது ஒன்று மட்டுமே எனக்கு நல்லா தெரியுது இதோ ஹீரோ ஆகட்டும் கதாநாயகிட்ட கதானியை நான் ஏற்கனவே வேறு படங்கள்ல தான் பார்த்துருக்கேன் நினைக்கிறேன் பல ஃபங்க்ஷனில் பார்த்துருக்கிறேன் அந்த பொண்ணு நல்லா நடிச்சிருக்குது ஆனால் சரியான எதிர்காலம் அமையவில்லை என்று நினைக்கிறேன் அந்த எதிர்காலத்தை இதில் அடைவா என்று நினைக்கிறேன் அது ஒரு வாழ்த்துக்கு அதனால் எனக்கு ஆஃபீஸுக்கு வந்தபோது எங்கள் சங்க ஆஃபீஸ் வரும்போது கூட பார்த்து என்னப்பா தினேஷின் பேர் வச்சுக்கிறேன் நம்ம நல்ல தமிழ் பேரை வைக்கக்கூடாது ஏன்னா நாங்கள்லாம் தமிழ் ஆர்வலர்கள் 
எங்களுக்கு அது எப்பயுமே அந்த ரத்தத்தில் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ தான் சொல்ல இல்லடா நான் தினேஷ் கலை செல்வன்னு சொன்னேன் ரவிப்பா ரொம்ப நன்றி அப்படின்னேன் ஆக இவ்வளவு விலை தகுதியை வச்சிருக்கிறடி இந்த படத்தை பார்க்கும்போது உங்களுடைய நான் பெருமைக்காக சொல்லவில்லை நான் நான் ரொம்ப பெருமையாக யாரையும் பீத்தி பீத்தி பேசுவது என்னது வழக்கம் அல்ல குறை இருந்தால் குறையுமே சொல்லிவிடுவேன் நான் ஆனால் இந்த ப ரியாஸ் கான் முதற் கொண்டு எல்லாரும் அற்புதமாக இருக்கிறீங்க பார்க்குறது ஸ்க்ரீனில் ரொம்ப இளமையாக இருக்கிறீங்க அவ்வளவு அற்புதமாக இருக்கிறீங்க அதனால் பல வழிகளில் இதை பார்க்கும்போதெல்லாம் இந்த படம் நிச்சயமாக வெற்றி கொண்ட துழம் ஆனால் அதற்கு முன்னாடி அண்ணன் சொன்னார் அவர் இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அசோசியல தலைவராக இருக்கிறாரு எனக்கு தெரியும் எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படின்னு நீங்கள் எண்ணிக்கை நிறைய நிறைய தேடி போகாதீர்கள் உங்களுக்கு அன்புடன் என் தம்பிக்கு சொல்லிக் கொள்வேன் எண்ணிக்கை நிறைய நூறு தேர்டில் போடணும் இரநூறு தேர்டில் போடணும் அதெல்லாம் இல்லை தங்கத்தை தரையிலே கண்டால் அது பித்தலையா தங்கமான வீட்டில் போய் செக் பண்ணி போவானவங்களே உள்ளிட்டு போயிட மாட்டான் ஒரு சிறந்த படம் இருக்கும்போது அந்த படத்தை யாரும் விட மாட்டார்கள் ஆனால் என்ன நிலைமை என்றால் தயாரிப்பாளர்கள் கை விழுந்து கிடக்கிறது அண்ணனு தெரியும் இப்ப அவர் இருக்கிறாரு நீ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சொல்லி தலைவராக இருக்கிறாரு அதில் நானும் இருந்திருக்கிறேன் தலைவரா இன்னைக்கு சூழ்நிலைகள் சிதறி கிடக்குன்னுடா முத்து போல முத்துக்கள் போல நம்ம எல்லாம் செதறி கிடக்கிறோம் எல்லாம் செதறி செதறி கிடக்கிறோம் ஏழு தயாரிப்பாளர் சங்கம் சென்னையில கோலுச்சு கொண்டிருந்த அந்த விநியோக சங்கம் இன்னைக்கு ரெண்டா இருக்கு நம்ம வலுவிழந்து கிடக்கிறோம் எல்லாம் ஒண்ணு சேரணும் இப்ப நானா இருக்க நான் ஒரு தமிழ் டிஜிட்டல் சங்க தலைவராக இருக்கிறேன் இருந்தாலும் முரளி ராமசாமி ஒரு கையை நீட்டி அண்ணா இது நியாயம் என்று உன்னை தெரிந்து அவர் சொல்வேறானால் அந்த கோட்டை நான் தாண்ட மாட்டேன் அதே மாதிரி தான் அண்ணா ராஜன் அவர் நியாயத்துக்கு புறம்பாக நாங்கள் செயல்பட மாட்டோம் அது மாதிரி எல்லாருமே செயல்படணும் தன்னிச்சையாக தன்னலம் விரும்பி எத்தனையோ அசோசியேஷன் செல்ல தன்னல் விரும்ப தன்னலம் விரும்புதல் தான் நமக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் கேட்க நாதி இல்லை திரையரங்கம் எங்க உரிமையாளர்கள் எப்படி நல்லிணக்கத்தோடு எங்களோடு செயல்பட்டார்களோ அந்த காலம் இல்லை ஒன்றே ஒன்று உதாரணமாக சொல்லுவேன் இன்று வெள்ளிக்கிழமை படம் ரிலீஸ் என்றால் வியாழக்கிழமை வரம் அந்த படம் ஓடியே ஆக வேண்டும் அந்த படத்தை நடுவில் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு படம் கிடையாது ஒரு லீவு நாள் வந்தால் செவ்வாய்க்கிழமை ஓடுகின்ற அந்த படத்துக்கு சொந்தம் அந்த படத்தில் அதை ஃபுல்லாகி ஆயிரம் பேர் ஐநூறு பேர் உட்காந்து மவுத் ஆகி படம் பிக்க பாயிடும் நான் உதாரணத்துக்கு ஜமீன் கோட்டைங்கிற படத்தில் நானே நடிச்சேன் என்னுடைய நாற்பத்தி மூணாவது வயசுல ஹீரோவா நடிச்சேன் அந்த படம் முத நாள் முந்நூறு ரூபாய் நெட்டு மாணிஷோ மறுநாள் தொள்ளாயிரம் ரூபாய் நெட்டு திங்கக்கிழமையில இருந்து ஹவுஸ் ஃபுல் சிறந்த படங்கள் பின்வழியாக இருக்கும்போது வெற்றி கொடி நாட்டம் இது காலத்தின் கட்டாயம் அல்ல இது ரசிகர்களுடைய கட்டாயம் ஆனால் அந்த வழி இன்று உடைக்கப்பட்டு விட்டது ஒரு படம் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஒன்ன சொல்ற அயோத்தின்னு ஒரு படம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க ஒரு அற்புதமான படம் நெஞ்சை தொடுகின்ற படம் அது அந்த படம் தேரடிகளில் பெருசாக கலெக்ட் பண்ணல ஏன்னா சசிகுமாருக்கு கொஞ்சம் மார்க்கெட் கம்மியாக இருந்ததுனால அது மெதுவாக பிக்கப் ஆகிறக்குள்ள அந்த படத்தை இங்கே போட்டு அங்கே தூக்கி போட்டு அதில் போட்டு இதில் போட்டு அதை காலி பண்ணிட்டாங்க ஆனால் ஓடிடியில் அந்த படம் நல்லா ரசிக்கப்பட்டது இது உண்மை இப்போ தம்பி சொல்கிற மாதிரி தம்பி சொல்கிற தியேட்டர் நல்ல படம் தேட்டர் அது ஒரு உதாரணம் அந்த குட் நைட்டு அது மஃசல்லாம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தான் ஓடிச்சு ஆனால் மல்டிப்ளெக்ஸில் நல்லா கலை பண்ணிச்சு எனக்கு தெரிந்து நான் அந்த மல்டிப்ளெக்ஸ் கேட்கும்போது கிட்டத்தட்ட அந்த படம் நாலு கோடி ரூபாய் கலை பண்ணியிருக்கிறது மல்டிப்ளெக்ஸில் ஏன்னா அந்த மல்டிப்ளெக்ஸுக்கான படம் அது மெதுவாக மெதுவாக பிக்கப் ஆகி அப்படியே போயிடுச்சு ஆக தயவு செய்து கலை செல்வனாக தினேஷ் கலை செல்வனாகட்டும் ப்ரொடியூசராகட்டும் நீங்கள் நல்லா அவருக்கு ஏற்கனவே நேரடியாகவும் சொல்லிக்கிறேன் ஆஃபீஸ் வந்தபோது சொல்லிக்கிறேன் நல்லா குதிரைங்களை நம்பி நீங்கள் மேலே ஏறி போங்க அவர் ஒரு சிலரை சொன்னார் ரொம்ப அற்புதமான மனிதர்கள் அவங்களாம் நல்லபடியாக செஞ்சு கொடுப்பாங்க மற்ற யார் பேச்சையும் கேட்டு சும்மா முந்நூறு தேட்டர் போடுறேன் நானூறு தேட்டர் போடுறேன்னு போட்டுறாதீங்க எவ்வளோ குறைஞ்சாலும் போடுங்க அதை தான் சொல்கிறேன்னா தேட்டருக்காரங்க படம் பிக்கப் ஆகிடுச்சுன்னா போட்டி போட்டு மறுநாளே படம் போடுவாங்க நீ முந்நூறு தேட்டரில் போட்டு எல்லாம் தூக்கி போட்டுருவான் அதனால் மிகவும் கவனமாக நீங்கள் இது முதல் சொன்னது படியே சொல்லிக்கிட்டேன் விடாதே அந்த வெற்றியை திறப்பித்து தருதிப்பிடி வெற்றி உணர்ந்த பக்கம் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சோ மச் சார்
ஆக்டர் அண்ட் மோட்டிவ் ஸ்பீக்கர் ஆல்ஃப்ரட் ஜோஸ் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இப்பொழுது வெல்கம் சார் கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் திரு ஆர் தண்டாயுதபாணி அவர்களை பேச அன்புடன் அழைக்கிறேன் கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் திரு தண்டாயுத பாணி அவர்களை அன்புடன் பேச அழைக்கிறேன் இந்த விழாவிற்கு சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் அனைத்து விருந்தினர்களுக்கும் எனது மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ராக்டன் பிலிம் ஆரம்பிக்கும் போது மிகவும் கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை நாங்கள் எதிர்பார்த்த தயாரி பாட ப்ரொடியூசர் விட்டு விட்டார் அப்பொழுது நான் பழனி முருகனை வேண்டி இந்த படத்தை ஆரம்பித்தோம் இந்த படம் நல்ல முறையில் நடையும் என்று ஆரம்பித்து இப்போ சிறப்பாக முடித்து விட்டோம் இது அந்த பீரியடில் வந்து தினேஷ் கலைச்சலம் இந்த டே இது நடக்கும் போதெல்லாம் ஷூட்டிங் அப்போல்லாம் சாப்பிட மாட்டார் சரியா ராத்திரி பத்து மணிக்கு ஒரு ஆள் வந்தோடனே கேட்பேன் இடம் உட்காந்து மினிட்டு பண்ண சாப்பிடுங்க அப்படியே அடிக்கடி அவர் இது இதாக போயின்னு வந்துடும் ஆனால் இரவு பகல சாப்பாடை கூட மீன் பண்ண மாட்டார் ஷூட்டிங் பிளேஸு அதை பார்த்துட்டு மறந்துடுவார் அதனால் எப்போதும் சாப்பிட சொல்லி வற்புறுத்துவேன் இந்த படம் நல்ல நேரமே முடிஞ்சிருக்கு இந்த மேலும் வளர்கிறதுக்கு தினேஷ் கலைச்சலையும் வாழ்த்து நன்றி கொடுக்குறோம் ராக்கதன் திரைப்படத்தில் ரொம்ப அருமையாக நடிச்சிட்டு நடிச்சிருக்க சஞ்சனா சிங் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல நம்ம மீடியாவுக்கு எல்லாருக்கும் டைம் எடுத்து இங்கே வந்தது ரொம்ப நன்றி அதே மாதிரி நிறைய கெஸ்ட் நம்ம படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ண வந்திருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அது அதே மாதிரி முதல்ல நம்ம டைரக்டர் தினேஷ் சருக்கு நன்றி சொல்லணும் என்னன்னா இந்த கேரக்டருக்கு நான் தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே சார்க்கு ஞாபகம் இருக்க தெரியல முன்னாடி ஒரு மேனேஜரா ஒரு ஹோட்டல்ல மீட் பண்ணிருக்கு அது எனக்கு கண்டிப்பா நான் மறுதுட்டேன் ரீசன்டா அந்த மேனேஜர் போன் பண்ணிட்டு நீ இந்த படத்துல எப்படி நடிச்சிருங்க நான் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு எனக்கு சண்டை போட்டுருங்க நான் சொன்னேன் இந்த கேள்வி எனக்கு கேட்கக்கூடாது நீங்க போய் டைரக்டருக்கு ப்ரொடியூசருக்கு கேட்டுங்க அவங்களுக்கு நான் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு இந்த கேரக்டருக்கு நல்லா சூட் ஆனும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இந்த படம் பார்த்தோன்னா டைரக்டர் பத்தி ஒரு ரெண்டு வார்த்தை சொல்லணும் ஒரு பேபி மாதிரி எல்லாம சீன் அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு ரொம்ப கஷ்டப்படுத்த எடுத்திருக்கு ஹீரோ பத்தி பார்த்தோன்னா அவங்க அவ்வளவு இப்ப இப்பதான் நான் பார்த்தாச்சு சாங்கு டெய்லர் அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடிக்கிறீங்க அதனால அவளை நல்ல நடிங்கமா தெரியாத நமக்கு அப்பவுமே அந்த பயம் இருக்கும் அவங்க அப்படிதான் இருந்துச்சு இருந்து கூட டைரக்டர் எவ்ரி சீன் இப்படிதான் பண்ணணும் இந்த இடத்துல சிரிக்க கூடாது அவ்வளவு டீட்டெயிலா சொல்லி கொடுத்தாச்சு அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ டைரக்டர் இஸ் வெரி வெரி டேலண்டட் கண்டிப்பா இந்த படத்தை நல்லா ஹிட் ஆகணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ரிலீசிங் நீங்க எல்லாம தியேட்டர்ல போய் படம் பாருங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க படம் பத்தி ஒரு ரெண்டு வார்த்தை ஒரு மோட்லிங் மோட்லிங்னா மோட்லிங் இருந்தா பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்தா ஒரு சின்ன விஷயம் ஆனா நீங்க பரபரனா பப்ளிசிட்டி பண்ணுவோம் மீடியா நீங்க தான் பண்றீங்க ஸோ இது மாதிரி இந்த படத்துல அந்த எல்லா விஷயம் இருக்கும் ஸோ நான் சொன்னதோட நீங்க தியேட்டர்ல போய் பார்த்துதான் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ரியா சார் கூட இதுக்கு முன்னாடி நடிக்கிறக்க பட் இந்த படத்துல நான் ரியா சார் கூட நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபீலிங்கே இல்ல வேற ஒரு கேரக்டர் மாதிரி இருந்தாச்சு அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தா சொன்ன எப்படி பண்ண ஞாபகம் இருக்கா சார் 
சோ அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு சோ படம் சூப்பரா இருக்கு நீங்க தான் சப்போர்ட் பண்ணும் உங்க சப்போர்ட் இல்லாம நம்ம ஜாய்க்க முடியாது அதே மாதிரி நம்ம டைரக்டர் சார் மதர் கொஞ்சம் இங்க வாங்க பிளீஸ் ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் வாங்க என்னன்னா உலகத்துல நம்ம கடவுள் பார்த்தோன்னா அம்மா அப்பா தான் அம்மா அப்பா தான் நம்ம கண்டிப்பா கடவுள் மாதிரி ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம டைரக்டர் சார் அம்மாக ஒரு கை தட்டுங்க ஸோ அவங்க அவங்க பிளெஸிங் கொடுத்துருக்கு கண்டிப்பா இந்த படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆனா நீங்க எல்லாம் தியேட்டர் போய் படம் பாருங்க மீடியா கண்டிப்பா நீங்க சப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சோ மச் சஞ்சனா விழா நாயகன் இசையமைப்பாளர் திரு இ பிரவீன் குமார் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் வந்திருக்க பெரியவங்க எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் அண்ணன் மீடியா ப்ரெஸ் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப வணக்கம் அண்ணன் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு எட்டு வருஷமாக பழக்கம் அண்ணன் கூட ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஆரம்பித்தோம் அடுத்து ஒரு எட்டு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டோரி அண்ணன் சொல்லிட்டார் என்கிட்ட அப்புறம் நடுவில் சைன் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு பண்ண சைன் பண்ண படம் இந்த படம் தான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நடுவில் ட்ராப் ஆகி ட்ராப் ஆகி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப ட்ராப் ஆகி ட்ராப் ஆகி ரொம்ப மன உளைச்சல் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு படம் பண்ணேன் மீதன் ஒரு படம் பண்ணேன் அதில் எனக்கு அதில் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண ரியாஸ்க்கு பட்ட நன்றி சொல்லிக்கிறேன் என்ன நண்பன் அடுத்த அண்ணனை பற்றி சொல்ல வேண்டியதில் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க படம் படத்தை பார்த்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஒருத்தரை மட்டும் நான் சொல்லணும் லிரிக் ரைட்டர் பாபு அந்த பையன் ஒன்றே ஒன்று சொன்னால் அதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் அது ரொம்ப படம் வந்து ட்ராப் ஆகிருந்துச்சு அப்போ வந்து வந்துட்டு அழுதுட்டே சொன்னான் அழுவில் அடிக்கடி போய் தனியாக போய் உட்காந்துப்போம் என்னடா தம்பி ஏன்டா தனியாக வந்து ஒன்றும் இல்லை நல்லம்மா திடீர்னு கார்த்தின்னு ஒரு பையன் வந்து ஃபோனை கொடுத்து கொடுத்தான் கொஞ்சம் பதறது கோச்சிக்காதீங்க அவங்க அம்மா வந்து அழுதுக்கிட்டே சொன்னாங்க என்னப்பா இப்போ ஏதாவது சாதிச்சிருவியா எங்கள் ஊர்லலாம் கலாய்க்கிறாங்கப்பா என்னப்பா அவங்க அழுதாங்க அது அழுதது கேட்டால் நீங்களே சத்தியமாக அழுதுவீங்க அப்போ அதை கேட்டுட்டா ஓகே அப்படின்னா இதை அடிக்கிட்டே அந்த பையன் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்பப்போ கேட்டுக்கிட்டு அதை யோ அதை யோசிச்சுட்டே எழுதிட்டுருக்காங்க இதுக்கு இப்போ ரெண்டு பாட்டு எழுதிருக்காங்க அதுதான் கேட்டுருப்பீங்க இன்னொரு பாட்டு கரைவது கடலேன்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது அது கண்டிப்பாக எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் பிடிக்கும் அந்த பாட்டு அது கண்டிப்பாக பிடிக்காது பிடிக்கும் அப்புறம் இந்த டீம் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்த புவன் ரெண்டு சாங் ஒர்க் பண்ணாப்புல லாஸ்ட் டைம்ல எனக்கு கொஞ்சம் சிஸ்டமாக ஃபால்ட் ஆகி சுதர்சன் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாப்புல எனக்கு அதில் ஆறு ஆறாம் நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காப்புல சுதர்சன் தேங்க்யூ அப்புறம் மார்க்கு அஸ்டண்ட் மார்க்கு அந்த பையன் வந்து சாங்கில் நிறைய எனக்கு ஸ்ட்ரிங்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணலான்னு எல்லாம் நிறைய ஐடியா கொடுத்தான் அந்த பாபு ஒன்று சொன்னால் கண்டிப்பாக ஸ்டேஜில் நான் மியூசிக் பண்ணிட்டேன்டா நீ லிக் எழுதிட்ட சைனை அவன் பாடிட்டாங்க நீ நானும் கண்டிப்பாக ஸ்டேஜில் நிற்போம் அப்படின்னு சொன்னேன் தம்பி பாபு அன்னைக்கு சொன்ன நிஜமாக சொன்னேன் இப்போ ரெண்டு பேர் நிற்கிறோம் ஸ்டேஜில் இந்த ஸ்டேஜில் நிற்க வச்ச தினசனனுக்கு ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் இதுக்கு முழு காரணமான விக்கி பிரதர் அண்ட் அப்பா அவங்களுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி ஸோ அப்புறம் வந்து படம் பார்த்துட்டு பாதி பார்த்துட்டேன் செகண்ட் ஹாஃப் பார்த்துட்டு தெரிச்சிட்டேன் சார் ரியாசம் சார் நான் படம் தூங்கி போனேன் நானும் வைப்போம் படம் எப்படின்னு கேட்டேன் படம் வேற லெவல் ரியாஸ் கான் சார் ஆக்டிங் வேற லெவல் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க அவங்க அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாத்துக்கும் நன்றி அப்புறம் அம்மா அப்பாவுக்கு நன்றி கடவுளுக்கு நன்றி தேங்க்யூ ஆக்சுவலி வந்து ரியாஸ் கான் சார் நிறைய மெயின் ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சவங்க யாரும் ப்ரீவி பார்க்கல ஆனால் பார்த்தவங்க நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஆக்சுவலி இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்லாம் பார்த்தாங்க பார்த்தவங்க சொன்னாங்க வித்தவுட் மியூசிக் இந்த படம் வந்து நீங்கள் உட்காரவே முடியாது அப்படி இருந்துச்சு அதாவது வித்தவுட் ஆர்ட் ஆர்டிஸ்ட் போர்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆர்டிஸ்ட் போர்ஷனுக்கு எந்த அளவு இன்ட்ரெஸ்டிங் கொடுத்து பார்ப்பீங்களோ அந்த அளவுக்கு கொடுத்தான் ஸோ ஆறாக இருக்கு பெரிய ஒரு பங்களிப்பு இருக்கு ஸோ என் தம்பி ஆக்சுவலி வந்து அவன் ரொம்ப டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் அவன் அவனுக்கு ரொம்ப எப்படி சொல்றதுன்னா மீடியா கொஞ்சம் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுங்க ரொம்ப டேலண்டான பையன் சொல்ல ஸ்டேஜில் ஏன் ஸ்பெஷலாக சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி இது அவனோட விழா அவனுக்கு ஸ்டேஜில் பெருசாக பேசி எனக்கே தெரியல இவ்வளோ அதிகமாக பேசுகிறான் ரொம்ப அமைதியாக இருப்பான் ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஒரு சின்ன ஹானர் அவனுக்கு
கதாநாயகன் பிரிட்டிஷ் பாஸ்கர் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ஸ்டேஜில் இருக்கிற ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பர்சன்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி முக்கியமாக மீடியா பீப்புளுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் என்ன தான் ஃபங்க்ஷன் நல்லபடியாக நடந்தாலும் அதை மக்கள்கிட்ட போய் கொண்டு போய் சேர்க்குற பவர் உங்கள்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ உங்கள் சப்போர்ட் இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது இந்த படத்தை பற்றி எல்லாருமே நல்லா பேசிட்டாங்க பேசுகிறதுக்கு எனக்கு என்ன பேசுகிறது எனக்கு தெரியல ஸோ அதே மாதிரி மியூசிக் நல்லா வந்திருக்கு ஆர்ஆர் எல்லாமே சூப்பராக வந்திருக்கு சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க சூப்பராக வந்திருக்கு நான் ஒரே விஷயம் சொல்ல தான் வந்தேன் இன்றைக்கி இந்த மூவி இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நிற்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு மெயின் காரணம் எங்கள் அப்பா அவங்க இல்லைன்னா இன்றைக்கி இங்கே யாருமே இல்லை ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடன்பட்டிருக்கேன் தினேஷ் அவரும் ரொம்ப நன்றி கடன்பட்டிருக்காரு அவங்க பேரை கண்டிப்பாக காப்பாற்றணும்னு நம்புகிறேன் ஸோ காப்பாற்றுறதோட மட்டும் இல்லாமல் அவங்க நேம் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே மேலே வளர்க்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் கண்டிப்பாக ஸோ மீடியா பீப்புள் மூவியை ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி மக்கள்கிட்ட சேருங்க உங்கள் சப்போர்ட் தான் கண்டிப்பாக வேணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் திரு ஹரிசுதன் அவர்களை அன்றும் பேச அழைக்கிறேன் வந்திருக்க அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல தினேஷ் சார் பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லணும் நான் வந்து என் லைஃப்பில் மோஸ்ட்லி நான் யாரையும் நம்பவே மாட்டேன் அது என்னோடய ஒரு ப்ளஸ்ஸு அது என்னோடய மைனஸும் கூட ஆனால் லைஃப்பில் சில பேரை நம்பணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நான் தினேஷ் சார்கிட்ட இருந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் இன்னும் நம்பிக்கைன்றது இருக்குன்றதை நான் தினேஷ் சார்கிட்ட இருந்து கட்டிட்டேன் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனை நான் நம்பலைன்னா இப்படி ஒரு படம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கவே முடியாது ஸோ நம்பி நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அது காப்பாற்றிட்டாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நான் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ரெண்டு பேரை நான் சீரியஸாக லவ் பண்ணிட்டேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு யாருன்னா மியூசிக் டேரக்டர் பிரவீன் குமார் ரெண்டாவது வந்து ரியாஸ் கான் சார் மியூசிக் டேரக்டர் நான் ஏன் மியூசிக் டேர மியூசிக் டேரக்டர் என்னன்னா அந்த மியூசிக் கேட்டர்லேருந்து நான் ஒரு மாதிரி பைத்தியமாகவே மாறி நான் சில மியூசிக்கில் சேஞ்சஸ்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் எனக்கு இதை தயவு செஞ்சு எடுத்துடாதீங்க இந்த ஹம்மிங் எனக்கு வேணும் அந்த மாதிரிலாம் நான் பண்ண ஆரம்பிச்சு தினேஷை போட்டு நான் ரொம்ப தொல்லை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இந்த பா இந்த பாட்டு இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் வரும் சரி தயவு செஞ்சு இந்த பாட்டில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க மற்ற நீங்கள் எதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ மியூசிக்கில் கண்டிப்பாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த பாட்டு விஷயத்தில் நான் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவர் ரொம்ப தொலை பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதனாலேயே அவர் நிறையா செலவு பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு மியூசிக்லேயே செகண்டு வந்து ரியாஸ் கான் சார் ரியாஸ் கான் சார் என்னால்னா நாங்கள் ஷூட்டிங்கில் நான் வந்து அந்தளவுக்கு அதிகமாக நான் ஷூட்டிங்கு நான் போகல ஏன்னா பிஸ்னஸில் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்ததுனால ஷூட்டிங் அதிகமாக நான் போக முடியல பட் ஆனால் ப்ரிவியூ ஷோ அப்போ தான் ரியாஸ் கான்ஸோட ஃபுல் இது பார்த்தேன் சீன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தேன் சீரியஸாக மைண்ட் ப்ளோவிங்காக இருந்துச்சு நான் சீரியஸாக இந்த மாதிரி ஒரு ரியாஸ் கான் சாரோட ஆக்டிங் நான் இது வரைக்கும் ஒரு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு அவர் அவர் லைஃப் டைம் அவரோட ஆக்டிங்லேயே இது ஒரு மிகப்பெரிய பெஸ்ட் போர்ஷனாக இருக்கும்னு நான் கண்டிப்பாக நினைக்கிறேன் இதில் வந்து அவருக்கு அவார்டு வாங்கினா கூட அதில் அது வந்து ஆச்சரியப்படுறதுக்கான விஷயம் இல்லை கண்டிப்பாக அவார்டு கிடைக்கிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அவருக்கு மூணாவதாக எங்கள் அப்பா அம்மா பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லணும் என் அண்ணா சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக அப்பா இல்லைன்னா இந்த படம் எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கும்னு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா தினேஷ் சார் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து அந்தளவுக்கு இதில் ரொம்ப ஈடுபாடாக இல்லை இந்த மூவி ப்ரொடியூசிங்கில் நான் ரொம்ப ஈடுபாடாக இல்லை நான் கொஞ்சம் தயங்கிட்டே தான் இருந்தேன் ஆனால் அப்பா முழுமையாக நம்புனாங்க கண்டிப்பாக நடக்கும் நீ வேணா பாரு கண்டிப்பாக இதில் சக்ஸஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முழுமையாக நம்பினாங்க அது நம்பிக்கை தினேஷ் காப்பாற்றிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொன்று வந்து ஒரு பிரதர் அப்படின்ற விஷயத்தில் நான் என்னென்ன பற்றி நான் சில விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லா பிரதர்ஸும் எங்கள் அம்மா இருப்பாங்களான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லி அது வேணான்னு ரிஜெக்ட் பண்ணதே கிடையாது என் அண்ணன் ஒரு விஷயம் கூட ரிஜெக்ட் பண்ண கிடையாது நான் எது சொன்னாலும் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி அவ்வளோ எது சொன்னாலும் நான் அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன் 
நான் ரிஜெக்ட் பண்ண ஒரே ஒரு விஷயம் நான் தயங்கின ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த பட விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் அவங்க ஒரு விஷயம் சொல்லி அதில் நான் தயங்கின விஷயம் ஆனால் அதுலேயுமே அவங்க சாதிச்சு காட்டிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் எந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண முடியுமோ பண்ணியிருக்காங்க இன்னொன்று இந்த படத்துக்காக அவங்க போட்ட உழைப்பை வந்து சாதாரண உழைப்பு கிடையாது ஏன்னா இந்த சிக்ஸ் பேக் கொண்டு வருது அதெல்லாம் எல்லா ஆக்டர்ஸாலையுமே சாத்தியம் கிடையாது அது எவ்வளோ கஷ்டம் அது இத்தனை இவ்வளோ வருஷம் மெயின்டைன் பண்ணுற ரியாஸ் கான் சார் அப்புறம் அந்த அந்த மாதிரி அவங்கள மாதிரி ஆளுங்களுக்கு தான் அதோட கஷ்டம் தெரியும் ஏன்னா இது திட்டத்தை ஒரு ஒன் இயராக அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஃபுட்டு எல்லாமே இழந்துருக்காங்க ஏன்னா நாங்களாம் சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த சாப்பாடு விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருப்போம் ஏன்னா அது சாப்பாடுன்றது எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அதெல்லாம் விட்டு கொடுத்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அப்புறம் திட்டத்தை இந்த ஷெடியூல் முடியிற த தருவாயிலெல்லாம் அழுதுருக்காங்க சாப்பாடு சரியாக சாப்பிட முடியாமல் தண்ணி கூட சரியாக குடிக்க முடியாமல் அந்த சிக்ஸ் பேக் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக அழுகிற நிலைமைக்கெலாம் ரொம்ப போயிருக்காங்க அப்போலாம் நினச்சிருக்காங்க சரி உன நம்பி கண்டிப்பாக நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதுக்கான ப்ராடக்ட் தான் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே நம்பிக்கை வந்திருக்கு எனக்கு அண்ணன் மேலே அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் எங்கள் அப்பா அம்மா பற்றி சொல்லணும்னா நான் சொன்னேன் எங்கள் என்ன எங்கள் அண்ணன் இந்த அண்ணன் தம்பி மாதிரி நிறைய பேர் இருக்க மாட்டாங்க சொன்னேன் அதுக்கு காரணம் நான் என்ன சொன்னேன்னா இந்த யூனிட்டின்றது வந்து எனக்கு அவனுக்கு ரொம்பவே உண்டு எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் அப்பாவும் அம்மாவும் அடிச்சுக்கிட்டா கூட நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிட்டா தான் சரித்திரமே கிடையாது அடிச்சு போனால் சும்மா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு ஒரு சின்ன சின்ன மனஸ்தாபம் வருமே தவிர பிரிகிற அளவுக்கான சண்டைகள் வந்ததே கிடையாது எவ்வளோ விஷயத்தில் நான் அந்த அப்பாவே அண்ணனை திட்டினாலும் நான் அவனுக்கு சப்போர்ட்டாக நின்றுருக்கேன் அண்ணன் அப்பா என்ன எடுத்துனோ அண்ணன் எனக்கு சப்போர்ட்டாக நிற்பாங்க அந்த அளவுக்கு எங்களுக்குள்ள ஒரு யூனிட்டி இருக்கு அந்த யூனிட்டி லைஃப் லைஃப் லாங் இருக்குன்னு நான் நம்புறேன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அது மாதிரி இந்த படமும் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகணும் நீங்களும் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் இந்த படத்தில் ஒரு சிறப்பு தோற்றம் கொடுத்துல சுபாங்கி ஜா அவர்களை பேச வைக்கிறேன் ஹாய் வணக்கம் என் பேர் சுபாங்கி ஸோ என் தமிழ்க்கு நான் எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் டே ஸோ ஐ நான் வந்து ஐ ஒன்ட் டு தேங்க் மை மாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ ஐம் வெரி ப்ரௌட் ஆக்சுவலி வந்து என் அம்மா வந்திருக்காங்க இன்றைக்கின்னு ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது எனக்கு அண்ட் ஐ ஹவ் டு ரியலி தேங்க் மை டேட் அண்ட் எவ்ரிபடி ஷுட் நோ தட் ஷி இஸ் அ சிங்கிள் மதர் அண்ட் மீ லைக் யூனோ என்னை இந்த ஃபீலை விடுறதே அவங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரொம்ப கஷ்டமும் பட்டாங்க நானும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மூவியில் ஆக்சுவலி ஐ ஹவ் டன் அ கிளாமர் சாங் ஸோ விச் இஸ் இந்த தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் அது ரொம்ப ஈஸி கிடையாது அது பண்ணுறது அண்ட் இந்த டைம் என் ஐ ஆக்சுவலி நான் இந்த ஃபீல் உள்ள லைக் இந்த சாங் பண்ணலான்னு வந் வரும்போது ஐ ஆஸ்ட் என்ன கான்செப்ட் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபேஷன் அதை பற்றி சொன்னோன்னே ஐ வாஸ் லைக் ஐ டென்ட் வேறு டீட்டெயில்ஸே நான் கேட்க விரும்பலை ஓகே ஃபேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யோசிக்கவே வேண்டா சரிம்மா பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணேன் அண்ட் ஐ ஹேவ் டு தேங்க் நரேஷ் ஃபார் இட் ஜான் நரேஷ் ஹூ ஆஸ்க் மீ டு டூ திஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் நான் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் த ஹோல் டீம் வாஸ் ஆக்சுவலி ரொம்ப வெல்கமிங்காக இருந்தாங்க வெரி ஸ்வீட் வெரி 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 ஸ்வீட் அண்ட் எனக்கு வந்து அது ரொம்ப ப்ரெஷரும் கொடுக்கல ஐ அந்த சாங் வந்து ஐ திங்க் விட் இட் ஒன்லி இன் ஒன் டே லைக் ஒன் நைட் ஷுட் தான் நாங்கள் பண்ணோம் ஆனால் அது எடின் இட் வாஸ் நாட் லைக் ரொம்ப டயர்டாகவும் இல்லை இட் வாஸ் வெரி சில் இட் வாஸ் வெரி நைஸ் இட் வாஸ் வெரி லவ்விங் அண்ட் லைக் ஒர்க்கிங் வித் திஸ் வெரி குட் ஆர்டிஸ்ட் ஐ நெவர் ஃபெல்ட் லைக் ஓ மை காட் ஐ எம் வெரி நர்வஸ் சம்திங் ஐ வாஸ் வெரி யூ நோ பொலைட் அண்ட் வெரி நைஸ் ஸோ இட் வாஸ் நைஸ் அண்ட் யூ நோ தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபேஷன் பற்றி பேசுகிறது அண்ட் டெலிங் த ட்ரூத் ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் அ வெரி பிக் திங் அபவுட் ஃபேஷன் பிகாஸ் நோ படி ஆக்சுவலி யூனோ யாருக்கும் புரியாது ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரினா என்ன சினிமானா என்னென்ன சினிமா நீங்கள் இங்கே என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா இல்லை நான் சினிமாவில் இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு என்னப்பா நீங்கள் ஜாலியாக இருப்பீங்க அப்படின்னா அவங்க நினைக்கிறீங்க ஆனால் அது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு பட்டிங் ஆர்டிஸ்ட்டாக இருந்துட்டு எவ்வளோ ஆடிஷன் அட் அட்டன் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வரோம் ஸோ ஐம் கிளாட் தட் ஐ ஐம் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் மூவி அண்ட் ஐம் தேங்க
கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்றாயிரம் வீடோக்கு மேல என்னோட வீடியோஸ் இருக்கும் லைக் சன் டிவி காலை மலர்ல நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி எங்க அம்மா கிட்ட சொல்லும் போது உன்னெல்லாம் எதுக்கடா இன்டர்வியூ எடுக்க போறாங்க அப்படின்னாங்க ஆனா ஒரு எட்டு வருஷம் கழிச்சு வந்துட்டேன் சிறப்பு இருந்தனரா கூப்பிட்டாங்க அந்த பேரை பார்க்கும் போது ஆல்ஃபர்ட் ஜோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தொலைக்காட்சியில் பார்க்கும் போது பெருசாக சந்தோஷப்படல அதுக்கப்புறம் இருக்கிற எல்லா இன்டர்வியூஸ்லேயும் வந்து இந்த ஆல்ஃபர்ட் ஜோஸ்ன்றது தப்பு தப்பாக ஸ்பெல்லிங்கில் கூட நான் பேரை படிச்சிருக்கேன் அப்போ கூட பெருசாக சந்தோஷப்படல ப்ரிவி ஷோக்கு கூப்பிட்டார் அந்த தேட்டரில் ஓடிச்சு ஆல்ஃபர்ட் ஜோஸ் அப்படின்ட்டு பேர் போச்சு அந்த ஸ்கிராலில் தான் போச்சு ஒரு நூறு பேர் பேரில் என் பேரும் போச்சு அதில் சந்தோஷப்பட்டேன் ஏதா ஏன்னா இருபது வயசுல கனவு கண்டது நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆனால் தான் அடையணும் அப்படின்ட்டு எழுதியிருக்கு ஓகே இருபது வயசுல சினிமா ஆசை இருந்தது அது நாற்பத்தி ரெண்டு வயசுல ஒரு சால்ட் அண்ட் பேப்பர் ஆகின பிறகு தான் நீ நடிக்க வரணும்னு எழுதியிருக்கு ஆனால் உண்மையை சொல்லணும்னா சந்தோஷப்படுற இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம்னா நான் பார்த்து பிரமித்த பெரிய பெரிய மனிதர்கள் கூட நானும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் இந்த மேடை அதாவது இந்த ஸ்டேஜுக்கு வரணும்னே ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வரணும்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டேஜுக்கு வர வச்ச கடவுளுக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகள் ஏன்னா இது வந்து வித்தவுட் த பிளஸிங் எதுவுமே நடக்கவே நடக்காது நம்மளாலேயே முயன்று நானே இதை செஞ்சேன் அப்படின்லாம் கிடையாது ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம பார்த்து பிரமி பிரமிப்பாக பார்த்த மனிதர்களில் நம்மளாம் இருக்கிறோம் அப்படின்னா எங்கேயோ குப்பையிலேருந்து கோபுரத்தில் தூக்கி வச்ச மாதிரி தான் சந்தோஷப்படுறேன் இது வந்து ஆக்சுவலாக வார்த்தைகளில் சொல்ல தெரியல எனக்கு உண்மையை சொல்லலாம் ஏன்னா எனக்கு இது ஒரு முதல் அனுபவம் நான்காவது படம் எனக்கு உண்மையை சொல்லலாம் நான்காவது படம் ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆக போகுது ஆக்சுவலாக டைரக்டர் சார் தினேஷ் என்னை கால் பண்ணும் போது நான் வேற ஒரு படத்தில் ஷூட்டில் இருந்தேன் ஞாபகம் இருக்குங்களா நைட் ஷூட்டில் இருந்தேன் அப்போ நான் அந்த நேரத்தை ஒதுக்கிட்டு அவர்கிட்ட கால் பண்ணும் போது ஒரு சின்ன ஒரு ரோல் இருக்குது பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு நான் அப்போ சொல்லும் போது சரி ஓகே ரைட் என்றைக்கு பிரதர் கொஞ்சம் டேட் மட்டும் சொல்லுங்கள் உங்களோட டேட் ஒரே ஒரு நாள் இருந்தால் போதும் அப்படின்னாரு சரின்ட்டு அந்த டேட்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நேராக நாகப்பட்டினத்தில் ஷூட்டாக சாரி காரைக்காலில் ஷூட் ஓகே கிளம்பி போயிட்டோம் கிளம்பி போனால் நாங்கள் போய் ரீச் ஆனது ஒரு நடராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு வரவேற்கிறதுக்குலாம் ஆள் இல்லை அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு ஒரு தம்பி வந்தாப்புல நேரம் இதை குறைய சொல்ல ஆனால் இதெல்லாம் ஒரு அனுபவம் ஏன்னா நாங்கள் வந்து அன்டைமில் வந்தோம் ஓகே ஸோ அப்போது மேலே ரூம் போனோம் அடுத்த நாள் காலையில் விடுஞ்சது நாங்கள் வந்திருக்கிறது யாருக்குமே தெரியாது அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து மணிக்கு தான் வந்து ஒரு ஷீட்டோடு வந்தாங்க இதுதான் உங்கள் டைலாக் பேப்பர்னு சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க சின்ன சின்ன டைலாக்காக இருந்தது ஒரு வில்லனாக நடிக்கும் போதில் ஏய் ரா என்னடா அப்படின்ற லெவலுக்குலாம் அப்படி அந்த ஒரு சின்ன சின்ன டைலாக் என்ன கொடுத்தா இருப்பாருங்க ஒன்றரை பக்கம் பேக்கு பேப்பருக்கு டைலாக்கு டாய்லெட் போகும்போது அந்த பேப்பரோட தான் காஃபி குடிக்கும் போது அந்த பேப்பரோட தான் ஏன்னா ஒரு ஃபாரன்சிக் ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி இதுதான் ரோல் சார் அப்படின்னாரு பத்து நாள் இருபது நாள் ஷூட்டு கூட அவ்வளோ மெனக்கெடலாம் ஆனால் அந்த ஒரு நாள் எனக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயமா இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் அண்டு உண்மையை சொல்கிறேன் இது எல்லாமே எனக்கு ஒரு முதல் அனுபவம் நான் அதை வந்து இந்த மேடையில் நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அந்த ஸ்டார் ரோலிங் கேமரா ஆக்ஷன் சொன்னோன்னே டைலாக் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் ப்ராம்டிங் பண்ணுறேன்னார் ஏன்னா ரொம்ப பெரிய டைலாக் இருக்குது நான் ப்ராம்டிங் பண்ணுறேன்னு ப்ராம்டிங் பண்ணார் நான் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நீங்கள் நிறுத்திட்டீங்கன்னா அந்த டைலாக் நானே பண்ணுறேன் ப்ராம்டிங் வேணாம் எனக்கு ப்ராம்டிங் பண்ணும்போது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் டைலாக் பண்ணேன் அது சிங்கிள் டேக்கில் ஓகே ஆச்சு சந்தோஷப்பட்டோம் ஏன்னா மொத்த யூனிட் வந்து நடுராத்திரி அந்த ஒரு மணி ராத்திரிக்கு அந்த ஷூட்டை எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணாலும் அத்தனை பேரையும் காட்ச வைக்கணுமே நம்மளோட தவறுகள் வேலை நிறைய பேர் முகம் சொல்லிக்க வைக்கணுமே அப்படின்றதுக்காகவே நம்ம ரொம்ப கான்சியஸாக சரி தப்பு பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுல அந்த ஒரு டேக்கில் ஓகே ஆனது பெருமையாக சொல்ல இவங்களோட எல்லாரையும் கருதி தான் இதை நல்லா பெஸ்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணோம் அண்ட் எனக்கு அது ஒரு முதல் அனுபவம் அண்ட் வம்சி கிருஷ்ணா சாரை பற்றி சொல்லணும்னா என்னை ரொம்ப கூலாக ஹேண்டில் பண்ணார் எனக்கு எக்ஸ்பிரஷன் வரையும் சொல்லி கொடுத்தார் எதிர்க்க என் டேபிள் ஆப்போசிட்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் போது எல்லா ஆர்டிஸ்டும் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் கூட ஒரு புதுசா வந்தவங்க கிட்ட நீ புதுசான ஆள் தானே அந்த முகம் சொல்லிக்காம எதுவும் இல்லாம ரொம்ப கேஷுவலா சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கறது பத்திங்களா அதெல்லாம் நான் கத்துக்கிறேன் நாளைக்கு நம்மளுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்தாலும்
அண்ட் எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் அண்ட் நான் ரொம்ப வேப்பா பார்த்தேன் இந்த ப்ரிவிஷோ போயிருக்கும் போது இந்த படத்துல எல்லாரும் இருந்தாலும் ரியாஸ் கான் சாரு என் கண்ணு முன்னாடியே இருக்காரு அப்படி அந்த ஒரு ஆக்டிங் ஆக்சுவலா அவர் நான் ரியாஸ் கான் சாரே பார்க்கல நான் அந்த கேரக்டரை மட்டும் தான் பார்க்க தோணுச்சு ஏன்னா அந்த கேரக்டரை இதை விட வேற யாராலையும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணிடவே முடியாது வேற யாருக்கு இதையாலும் வேற யாரையாவது ஆல்டர்னேட்டிவா யோசிச்சு பார்த்தா கூட மைண்ட்ல வரவே இல்லை ஓகே ஸோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்த சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் நம்ம லைஃப்ல என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வேணாலும் வரும் நேர்மையும் பொறுமையும் இருந்தா நம்மளுக்கு ஆனது கண்டிப்பா கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் ஏன்னா எந்த ஒரு காரணத்து கூட நம்ம வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாத்துலயும் தோண்டு போவோம் நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்க தான் நம்மளுக்கு பெரிய எதிரிய நம்ம வாழ்ந்து காட்டணும்னு சொல்லிட்டு யாருக்கிட்டயோ போய் வைராக்கியமா ப்ரூவ் பண்ணோம் யாரோ ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் இல்ல ரோட்ல போறவன் இல்ல சொசைட்டி இல்ல சோ கால் சோசியல் மீடியா இவங்க முன்னாடிலாம் நம்ம வாழ்ந்து காட்டணும் ஷோ ஆஃப் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லாம போயிடுச்சு இன்னைக்கு காரணம் என்னன்னா நம்ம மேல நம்பிக்கை வைக்க வேண்டியவங்களே நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறது தான் அதிகமா இருக்கு அதுவும் நம்ம வீட்லயே சோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதே நம்ம வீடா இருக்கு சோ கண்டிப்பா ஒரு நாள் பெருமைப்படுவாங்க நீங்க யாருமே டைம் வேஸ்ட் பண்ணல இப்பவும் சொல்றேன் யூ ஆர் பீங் ப்ரொடக்டிவ் அப்படின்றத நம்புங்க நீங்க யாருமே பிஸி கிடையாது வி ஆர் பீங் ப்ரொடக்டிவ் நம்ம உருப்படியா ஏதோ பண்றோம் தமிழ்ல அழகாக சொல்லணும்னா நம்ம உருப்படியா ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை அவங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியாது சோ எல்லாருமே உருப்படியா பண்ணிட்டு இருக்கோன்றது மார்க்கெட்டி சொல்லிக்கலாம் விஷிங் ஆல் த ரெஸ்ட் தேங்க்யூ Thank you so much. Last but not least, uh, Hiroyan Gathri Rema Avargale Ambran Pesarikiri. So, I have been talking about this video audio launches. I have been talking about a lot of things in the team. I have been talking about a lot of things in the stage. I have been doing a choreography for you. என்னோட சாங்கு மாஸ்டரா இருந்ததும் மகேஷ் அவர் தான் இன்னைக்கு பெர்ஃபார்மும் பண்ணாரு நம்மளோட ஸ்டார்டிங்கு ஸோ ஏன் சார்பா மகேஷ் நீங்க பேசுங்க கம் ஆக்சுவலி எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இங்க வந்திருக்க பெரிய பெரிய ஆட்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலா இது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இவ்வளவு பெரிய ஸ்டேஜ்ல பேசுறேன் உண்மையிலுமே சாங் கோரிய பண்ணது நான் தான் ஸோ அதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த தினேஷ் சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இருக்கல்ல ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவான டீம் வந்து இந்த டீமு ஸோ என்னோட பசங்களுக்கும் நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் பிகாஸ் ஏன்னா ஒன் டே ஷெடியூல் ஷூட்டு சீரியஸாக சொல்கிறேன் நைட் ஷூட்டு சீரியஸாக இவங்களும் சரி மேமும் சரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க ஸோ நான் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் ஸோ இனிமே ஃபஸ்ட் டைம் நல்லா எனக்கு பேச பேச வரல தேங்க்யூ ஸோ மச் இனிமே Thank you so much. Now, we are all very happy to be here. Why? To be here, we are all very happy to be here. Now, we are all very happy to be here. We are all very happy to be here. We are all very happy to be here. மீடியா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு கொடுங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் கவரேஜ் பண்ற அளவுக்கு எல்லாரும் உட்காருங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் யாரும் மறைக்காதீங்க பிளீஸ் எல்லாரும் உட்காருங்க எல்லாருமே வருவீங்க எல்லாரும் உட்காருங்க 